，陛下，捷报！边疆大捷，他元帅与古镇大败蒙族大军，乘胜追击，夺回五座城池。好，此乃我朝福星高照。传令，论功行赏。皇上，臣以为三皇子亲征边关，率兵杀敌，此战也功不可没，理应大赏。哈哈哈哈哈哈！我儿如此英勇，当即一等功。皇上，举臣所知，斩杀魔军大将军卡豹，生擒魔族皇子卡亚，拿下这场关键战争的，乃龙家驸马姚月的功劳。哦，可有此事？回皇上，确确有此事。<笑>好，龙家满门中有，传令下去。立刻召姚月回皇城，朕要当面封赏。宣姚月觐见。嗯，来了来了，姚月来了，参见皇上。姚月，大地之上，鲁莽无状，我是藐视吾皇。<笑>无妨，无妨，年轻人性子跳脱些，无需怪罪。朕已决定召姚月为我耀阳驸马。啊，驸马，驸马！姚月年少有为，为我耀阳皇朝屡立战功，收复我朝山河。朕决定赐婚于姚月，将七公主若蝶许配与其为妻。不可，万万不可呀，陛下！嗯，季丞相，你倒是说说，有何不可？陛下，这姚月乃是龙府驸马，此事皇城人尽皆知，更何况此子乃姚府一介私生子，若将公主下嫁于他，实在有损皇家颜面。哼，陛下，臣亦以为姚月不过校尉之身，庶出之子，绝非皇家姻亲良配，请陛下三思。陛下。姚月虽入我龙府，但与我那孙女，并未拜堂成亲，更无夫妻之事。如今我孙女更是被修罗魔王俘虏，只怕一时凶多吉少。好了，你们不必再争，朕心里有数。姚月上前，姚月杀敌有功，特封三品上将。如此。也不算委屈了七公主，姚月，你有意见吗？我，我没有意见，谢陛下。哼，这下可好，龙家势力更强了，这该如何是好？臣见过老皇上，皇上无需多礼。姚月，许久不见，你倒是更高大英俊了。托老皇上的鸿福。我才是托了你的福啊！若非之前在绝妖岭你救我性命，哈哈，往事不提也罢。今日的重点还是你的婚事啊！爷爷，老皇上，我与月儿……你们并无夫妻之事，这门亲事，我是赞同的。你小子难道是觉得我皇家公主配不上你？瑶、啊、瑶不敢，我只是……七公主她会喜欢我吗？那你可就要亲自确定一下我那孙女的心意了。走走走，我们到亭子那儿聊天去。见过黄爷爷、龙爷爷。哈哈哈哈哈哈！有生之年能听七公主叫一声龙爷爷，老夫很开心呐。若蝶。爷爷为你安排的这场婚事，你可有意见？全凭皇爷爷安排。哈哈，好，我们尚有要事，你们年轻人先聊着。得啊，是不是觉得这一切有点太突然了？嗯，我本是要远嫁去风月皇朝，成为政治联姻的牺牲品，但是你异军突起，得到了我皇爷爷的赏识，所以。我毫不犹豫地答应了。若是，若是你不愿意，能够娶你为妻，是我姚月三生之幸。对了
，大皇兄一直引你为知己，每次提起你都感叹，若是知道你成了副上将，他一定会很开心。大皇子紫衣轩，如今朝堂迹象当全，而他的朝堂势力，皆是以三皇子紫林天为把手施展。我虽对皇室争权不太有兴趣，但。哼哼，娘亲，月儿回来了。少爷，月儿，我听说你不仅成为了副上将，皇上还将公主许配给了你。啊，是啊，恭喜大哥。娘，儿子已经今时不同往日了，不用多久，我就可以将姚家踩在脚底下。月儿，其实我们现在这样就很好了。啊，娘亲宽心。月儿自有主意，不会逞强的。明日便是学院的满届比武大会，各位长老竟还在这里替弟子们查阅武籍，何愁我学院出不了人才呀？可惜，如今藏技阁内的武籍平淡无奇，若是能得到，若是能得到什么？传闻从学院成立以来。院外九根石柱的奥秘，仅有一两个人获得传承，且传承者都是比武大会魁首。明日魁首定在我孙子欧阳震天和弟子季悠然中产生。这石柱乃是学院奥秘，如果震天与悠然获得传承，不知道我们这几个老不死的能否有幸一关？哈哈哈哈，那是自然。我那两个臭小子，承蒙各位长老关照呢。哈哈哈，是极是极，哈哈哈哈哈哈哈！也不知道青二这丫头跑哪儿去了。美女师傅，臭小子，这么久没见，还是这么没大没小。话说我的宝贝徒弟魅力不小嘛？哦不，现在该叫你驸马爷了吧？驸马爷回来这么久都不来拜见为师，果然是个白眼狼。美女师傅，你这是在取笑我吗？看你这么难为情，感情是不想娶七公主啊？要不要我去告诉他呢？如若你不喜欢，那我现在就去禀明皇上，我不当这个驸马爷了。啊，我开玩笑的，你给我回来！啊！啊<笑>许久未见。师傅这掌法又精进了不少啊！臭小子，赶紧跟我回去参加学院毕业大考！这次大考的魁首有机会获得学院石柱的奥秘传承。啊，学院那九根神秘石柱的传承？莹莹，你不是收到消息说姚月已经回来了吗？是回来了，不过他已经成为了皇朝最年轻的将军，而且他还要迎娶公主，成为驸马爷。莹莹，你和兰静就从了我们兄弟俩吧。我爸是相长老，而且用不了多久，我们就可以达到先天元王境了。哼，想让我们从了你们，除非你们能打赢一个人。谁？就是他。啊！老二、老三，我们就不凑这个热闹了。我当是谁呢？赶紧给小爷滚过来挨打！今天我要让所有人都知道，莹莹是我的。放肆！识趣的话，就过来给爷爷我跪下。要是我高兴了，免你。你说什么？啊啊啊！放开他！哼！敢对老大动手，真是不知死活！他他竟然同时将相声和梦游捏住了。是啊，好可怕的实力！难道他们是传闻中的姚月、关长云和张梦飞三位师兄？什么？这下有好戏看了！这三位师兄可早都是风云榜前十的存在。啊！啊你你，我告诉你，我爸可是学院长老。你，你最好快点给我认错！哼，郭造，啊，先天元王，够了！你们三个小子闹什么？你们三个小子闹什么
，当上将军就不把我这个院长放在眼里了。院长，这不管瑶瑶的事，大家可是都看见了的。无妨，学生只不过是看不惯他们对我的两位朋友不敬而已。我们这边下台，不再干扰比武大会。好了，此事到此为止。我看你们三人实力都已经是先天猿王了，直接晋级前十吧。老夫倒想看看你们谁能夺得本届比武大会的头名。你们在修罗战场的事情我已听说了，仅凭下品元王便能成为皇朝副上将，不愧是我皇家学院的弟子。这次好好表现，弟子一定不会让院长失望。欧阳长老，你这孙子藏得可真够深呐、啊！我看他修得一身刚猛雷劲元力，今日怕是要出尽风头。一举夺得魁首吧！哈哈哈，过奖了。我那徒弟季悠然的水平也是不错的，谁是魁首还难说。师兄加油！师兄加油！师兄加油！师兄加油！你要是拿不下这魁首之位，我可没脸再认你这徒弟了。嘿嘿，美女师傅，我若是拿下魁首，你要怎么奖励我呀？青儿，不必担忧。你那徒儿可不简单呐！哼，我才不担心他呢，输了才最好。魁首争夺战现在开始，那个谁，来陪小爷过几招。你过来，让我看看你有何本事当副上将。啊，不如让我老张先来会会你。你啊，你啊，欧阳长老。震天这个实力啊，在弟子辈中，只怕无人能出其右。哈哈哈，这小子能引天雷为例，就是越级而战，也不是不可能。不错，眼下只怕张梦飞还无法以肉身抵挡这雷霆之力呀、啊。这一雷霆果然不凡，如果仅以暗界原力迎战，恐怕没有胜算。幸好我同时修炼了风界原力，小子。准备接招吧！就凭你这小伎俩，也敢在我老张面前卖弄？风，血影万舞，本雷刀，这该我了。嗯，啊！无法看清，欧阳震天的雷剑原力用之不尽，绝不是初入元王境的张猛飞所能抵挡的。什么？境界的差距，老张，老张，老张，你怎么样？混蛋，只是比武，你用得着下这么重的手吗？技不如人，还好意思在这儿狂吠？找死！哈哈哈哈哈！我好久没打得这么过瘾了，我老张还能再战？嗯，你太弱了，没意思。师兄且先休息，这些菜鸡就交给师弟我。我给你脸啊！加油！加油！加油！在下季悠然，学院最强王级学员之一，万千学妹的梦中情人，集美貌才华于一身。你们兄弟三人可是数次坏我好事，今日我走。竟然不然来着吧？<笑>你你你，怎么不讲武德？别人话还没讲完你就动手，叨叨完了没？比武就比武，废话那么多。你，找死！够强大的剑士，瞄准小计，那便让你们瞧瞧小爷突破不解元王之后的实力吧。五霸阵。别急，让刀飞一会儿
本场穿堂云胜，龟师兄太牛了。<笑>那么下一个便轮到，够了。我岂能容你继续当着学院众人面如此羞辱同门弟子？你又是哪里来的小菜鸡？也不知道和关师兄比试如何，倒是有些期待呢。在下叶无尘，嗯，你可准备好了？在下可不会手下留情。去！啊，好，很快的剑，跟我们一起剑，不能再被拍打了。还不出手吗？哈！入目，别炼狱，去。我让你走了吗？就这点实力，还妄想上修罗战场杀你？听清楚了，打败你的人，乃先天元王，一，无，臣。我说你，关长云，看起来有那么弱吗？神剑合一，叶无尘，休要再伤我二弟。二弟。还好吗？我没事，老大，我还能战。这轮就算你输了，先去处理一下伤口吧。剩下的交给我。这个叶无尘倒是个深藏不露啊，年纪轻轻便又如此修为。哼，三招？什么？让你三招？出手吧！让我三招？哼，你们这些出身高贵的家伙们，到底有多瞧不起人？想我叶无尘出身卑微，没有你们这些权贵子弟所拥有的修炼资源，我便独自在绝妖岭中与妖兽搏命。那个时候我就知道，我必须比你们付出更多。那无数个日夜，曾经令我绝望，每一次生死存亡，每一次不能打败我的，都将使我更强大。今日，我叶无尘将以平民之身，赢得本届魁首，让所有人都知道我的大名。一招，你还有两次机会。少瞧不起人了！既然你敢如此拖大，那就试试我这招吧！剑意，无极剑域，剑意领域，哼哼，有点意思、啊。哇！叶无尘，叶无尘，嗯，实力不错。说实话。你确实让我有点意外，你还有一次机会，怎怎么可能？为了能跟你们这些权贵子弟站在同一座擂台上，我可是赌上了整个人生。爹，不要把我一个人留在这里。你难道想跟我一样，一辈子都被人踩在脚下吗？我们出身卑微，无权无势，不靠自己就只能一辈子当奴为仆。捡起他，去。今天我一定会证明自己，就算没有名师教导，依然可以靠我自己成为传奇。我的命运，我自己掌控。我依然可以靠我自己成为传奇。我的命运，我自己掌控。高强的实力是怎么回事、啊嗯？实力不错，但剑实在一般，可惜。其实。你跟我很像，我很欣赏你。你这是在羞辱我吗？随你怎么想。准备好了吗？哎哎哎！什么？哇！好可怕的力量！好强！哦，还能站着，不错。准备接第二招吧。他都还没站稳，妖月师兄怎可趁人之危？叶师兄加油！叶师兄站起来！<咳>不是要证明自己吗？尤晨，你只能做到这样了吗？情况不妙啊！叶无尘，叶无尘，怎么样？认输吗？<咳>不是，哈哈，有骨气，还拿得动剑吗？
第三招要来喽！一棒！回到了从前，叶无尘，你已经证明自己了。啊啊啊啊！原来我一直以来需要战胜的对手，只是我自己啊！杨月，我不许你欺负我师兄，我司徒莲要挑战你。你确定要和我打吗？看招！我说你个小妮子，这么久不见，脾气还是这么火爆。少废话，接招！啊！啊！刚才那一下，他本可以杀死我的，但他居然手下留情了。算了，我承认是我输了。啊！竟然认输了！我说司徒莲，姚月，我要挑战你。<笑>好啊，今天比武来多少人，我姚月都奉陪到底。哼，哎，人呢？是啊，是啊，咋回事？二哥，看清了吗？只能看到大概的移动轨迹，太快了。啊！鄱阳镇天修的雷剑原力，以速度和爆发力见长，这两个小子怕是都还没使出真正的实力来，不过是在相互试探罢了。嗯，你这身法速度。确实足以傲视整个皇家学院了。哪怕我在边关战场上，也没遇到过这么强的。<笑>你果然有点东西，但如果只能这样，我可要对你失望了。雷玉，囚龙，这什么时候？<笑>你在那儿大放厥词的时候，难道没有发现吗？在刚才的战斗中，全场已被我的雷剑原力布满，随时可以调动场上这一处雷霆之力。这是铁雷霆幻体，小子，拿出你真正的实力吧！获得这一击，便要命丧于此了。啊、就这。哈哈哈哈哈！单凭肉体就能挡住我这天雷之力的一击，承蒙夸奖。嗯，哼，先吃我一拳吧。呃呃呃、受死吧！什么？住手！天啊，好歹毒的小子！竟敢对我孙子下如此杀手！哼，胜者为王，败者为寇。天儿，我们走。我宣布，本届比武大会的魁首是姚月。静静、莹莹，两年不见，你们还好吗？不好。啊？你怎么了？还在为刚才的师生气吗？要不我再替你们教训一下他们。跟他们无关。我问你，你是不是准备和七公主成亲了？最难消受美人恩啊！这是皇上赐的婚。原来是这样。也对，只有像公主那样出色的女人，才能够配得上你吧？静静，小月，我恨你。什么跟什么？怎么又恨上我了？哟，看来我的宝贝徒弟魅力真不小嘛。呃、美女师傅，他们可是学院有名的两大美女呢。我说，你这心肠是不是有些狠了？美女师傅什么时候变得这么八卦了？蓝静也就算了，可南宫莹跟我没什么关系啊。哦，他听说你要娶七公主，眼眶立马就红了呢。这。咱没有，美女师傅乱说。看你对蓝静这般果断无情，想来你肯定是对七公主很满意的了。师傅，娶七公主并非我本意，只是皇命难违。傻小子，那可是七公主呀，哪个男人见了不动心
。难不成你只是想盘龙附凤？我才不是，七公主我自然是喜欢的，但相比起来，我更喜欢的。怎么不说话了？是不是？嗯、是你，师傅，我喜欢你。混账！我我可是你师傅啊！不，你放心。我会向皇上请求解除我与七公主的婚约。你疯了！解除婚约这种事情可是忤逆之罪。我没疯，我就是喜欢你。你一日为师，终生为师，我们是没有可能的。刚才的话，我全当没听见。你走吧。我不管，我喜欢你。相信我，等我达到黄境，那时我们便不再被这世间伦理所束缚。黄静其实那般容易能达到的，即便是身为学院院长的爷爷，也因为没有黄极功法而困在元王巅峰多年不得寸进。我知道这有多难，为了你，我一定会成为皇者。啊，那是什么？这天象是怎么回事、啊？难道是我们之中有人触发了石柱的传承？这是九尊神诀吗？好像只有我能看到。天哪！快看那个人！难道石柱传说是真的？看着阵势，怕是不假。小的住手！这石柱传承是石院的，心中你一人独得。我不服的力量，连元王级的长老都不能触碰，怎能承受得住吗？他竟然没事，好强的力量！啊、什么？雷劫？他体内的妖核竟吸收了传承的力量，突破中体妖王了，这下麻烦了。不好，大家快退！齐天雷比之前欧阳震天引天雷观体时来的还要强大，能在大庭广众之下突破。可千万不能让人看到我体内的妖核，不然就能暴露身份了。啊！他居然挡下了天雷！你肉身与天雷对抗，这是何等的混乱！那是……这难道是传说中的火云雷？你跟石柱的传承，如此天劫，也是遥远太吞心。我不念旧跟石柱的传承，或许……说不定他能挺过这次天劫。来，得全力以赴了。啊！啊！好恐怖的力量！<笑>姚月，你到底获得了什么传承？哦，就是获得了一些力量传承而已。不可能！传说这石柱中。可是蕴含着黄杰的口诀和秘法，你赶紧交出来！这确实是属于学院的口诀和秘法，必须由学院收回。哼，我不过是获得了一些力量传承，难不成还要我凭空造一段口诀和秘法给你们？你休要狡辩！要是不交出来，今日你走不出这里。哼哼，几位长老，莫非还想让我长留此地不成？交出口诀。便随你离开。若是不，我要你吃不了兜着走。欧阳院长，何必与他多费口舌？待我拿下他，自然能让他乖乖将口诀吐出来。哈哈哈，就凭你，我还没将你们放在眼里。狂妄小儿！哇！就这一点力量，也想倚老欺小？你个垃圾！还有谁想拦我姚月？尽管放马过来！我来！住手！欧阳长老如此以势逼人，传出去怕是有损学院颜面。姚月，老夫以院长的身份问你，你当真没有获得什么口诀或秘法吗？我姚月获得的只有力量传承，其他一概没有。好。那我姑且相信你，但这石柱的力量传承也理应只有学院的人才能获得。你已满界，学院无法约束你，那你便在学院担任长老之职吧。以后学院有任何大事发生，你都必须相助。如果你不能做到这一点
，那我会代表学院将这传承收回来。好，姚月在此谢过长老。耀阳城，本少爷来了！哈哈哈哈哈哈！好小子，死神诀应当能助您修炼。爷爷且先记好。月儿，此事事关重大，非必要，别轻易宣之于口，免得惹来杀身之祸。报，将军，南宫才公子前来拜访少爷。去吧，正好爷爷闭关去了，之后龙家的事就交由你去办。嗯，期待您诚惶归来。老大，啊、肥子，什么事儿？<笑>也没什么大事，就是想请老大吃个饭，赏个脸呗。大皇子也来。大皇子，大皇子，以龙家的武将势力，加上南宫家的财力，若能与大皇子结盟，那就太好了。走吧。嗯，大皇子放心，我姚月与龙府都会全力拥护您。好，待我大业已成，必定封你为上将军。嗯，如今与大皇子结盟，以季相为首的三皇子一派，必定有所顾忌。之后，便是要解决姚家了。少爷，什么事？外面有两人求见。他们自称段涛、严严，将他们带进来吧。见过少爷。哈，你们怎么回来了？<笑>边关战事初定，大伙儿如今索性无事儿，就想回来处理一些战利品。那你们之后都有什么打算？四院军的兄弟们当初就是跟随少爷，并不同属朝廷军队禁止约束，如今也一切听从少爷吩咐。萧何领边军，南北两大将军都是龙家的人了。这两百自愿军也不是小数目，倒是能作为我的一大助力。既然兄弟们愿意追随我，我姚月必定拼尽全力，为大伙谋个锦绣前程。今后起，自愿军改名为暗龙组。今后起，自愿军改名为暗龙组。暗龙组听令，在少爷。从今往后，就安排各位兄弟去隐藏到皇室的市井当中。我要组建一张皇朝最大的情报网，掌控所有势力的一举一动。听明白了吗？我等第一位少爷鞠躬尽瘁，死而后已。月儿，我回来了。好了，你们先回去休息。那属下先行告退。三叔，<笑>好小子，两年不见，你的实力都比肩三叔了。你在边疆的战绩，我可是都听说了。皇上还将七公主赐婚给你，<笑>这都是爷爷教导有方，倒是三叔你，啥时候给我找个婶婶啊？啊对不起，三叔，我没事儿。这几年三叔也想开了，没什么大不了的。不过，当年废我修为的，是苍玄殿的人。我已得到消息。苍玄殿的人，如今也已经快到皇城，此仇，是时候该做个了结了。恭迎苍玄殿使者驾临耀阳。你们的皇上呢？苍玄殿驾临，他竟敢不亲自出来迎接？苍玄殿果真狂傲，竟连我皇室都不放在眼里。庄师兄，别生气，皇上国事缠身，特派三皇子和我前来迎接。你就是季师弟吧？我此次除了来办件事之外，也正是奉师傅之命接你回殿培养。对对对，劳烦师傅他老人家记挂着我，师兄也一路辛苦。庄师兄，这位是三皇子殿下，殿下担忧诸位大人一路劳累，特意安排了好去处，让诸位放松放松。嗯，带路吧。这就是你们所谓的好去处？我堂堂苍玄殿的弟子来逛窑子？庄师兄有所不知，这百花河的花船上有个妙人，有皇朝第一美人之称。第一美人，那我倒是要瞧瞧。几位公子请留步，洛英姑娘今日暂不见客
。本公子既然来了，见不见就由不得他。啊，也不知道啊，他现在在做什么。啊，我这是怎么了？为什么无端总是想起他？你们是什么人？怎么擅闯小姐闺房？小小姐，这位公子，请问有什么？公子，你果真是极品。好，以后你就是我的女人了。哼、哎嗯，姚公子，哪里来的贱民，竟敢破坏本公子的好事？公子，我不管你是谁，今天都得死。来，说说你还有什么遗言吗？我要杀了你这杂碎！给我去死吧！就这点本事，也敢狂？杨玉，住手！苍兄是苍玄殿的人，休要无礼！苍玄殿，听到没？放了庄师兄，死就马上放手、啊！否则怎样？没，没日！杨玉，就放了庄兄吧。若是伤了他，父皇那边你也不好交代。啊、三殿下既然都如此说了，我也不好再咄咄逼人。庄师兄，好啊，不敢和苍玄殿为敌，本公子会让你后悔的。嗯，你，你给我等着！月儿，苍玄殿素来记仇，你要不先找个地方躲一躲？三叔。哪有扔下家人先逃走的道理？此事非同小可，你得听三叔的。我已经让肖战先行护送你们离开。怎么？啊、嗯！今天龙家的人，谁都别想活着离开。龙府众将士，准备迎战。苍玄殿，我当是谁？原来是你。数年前被我师傅废了，还能站起来，你还真是走了狗屎运。你就是那老东西的徒弟，哼！他不怕你们一来不复返吗？收拾你们龙家，我们几个足矣。三叔，我来替你教训这个胡言乱语的狂妄小子。我看你是挨揍没挨够，不知是救我。啊！好强的原力，此人实力硬在我之上，至少也是巅峰元王。老夫替你们打头阵，欧阳长命，想要我的功法传承，去阎王殿里讨要吧。聒噪，三叔，动手！不好，是阵法，快退！想走？我龙家岂是你想来就来、想走就走的？啊！不，不，尔等鼠辈！也看清楚了，这是你们今日的下场。上品元王境，哼哼，就让老夫来试试你是否有狂妄的资格。天长，长命来吧！休要杀我三叔！啊！你这小子，不是也有几分本事？居然能挡下我的一击，不怪我伤得庄轩。看来是我的杀手锏了。狗杀阵，起！贼老头，受死吧！杜氏，区区杀阵能奈我何？我把小子交给老夫。好大的口气！此阵法名为四象重杀阵，以我中品元王前身的原力灌注，便是那元皇强者，一时半会儿休想脱困，给我拿命来！杨刚，竟然没事。能将老夫逼到这一步，足以自傲了。不过，我的天资，你岂
岂能容你成长起来？快受死吧！驸马爷，夏夏大哥，倒要看看有几个人救你。太省心，我马上也送你上路。我跟你拼啦！我跟你拼啦！月儿，爷爷，专心疗伤，剩下的交给爷爷。这岂是人皇强者？哈哈哈哈哈哈！为了月儿的皇帝功法，我用尽元皇之计。皇朝之内，我看谁敢再虚与我龙家万分？请问阁下是何人？他，他就是龙家家主龙天霸。管他是谁，杜之氏可是半步元皇。面前这在杜之氏面前，这耀阳皇朝还有谁能翻起风浪？绝对的皇者，你给我闭嘴！是吗？那就让我看看你们这杜执事有多厉害！哼、啊，嗯，就这点水平还想灭我龙家？你，你难道不怕我们苍玄殿？苍玄殿，我打的就是你们苍玄殿！哎，苍，苍玄殿不会放过你的。今日。苍玄殿众人，休想从龙家踏出半步！还有你们，都给我死！至于你们，勾结外党为祸朝野，今日就废了你们，略施惩戒。其他，我自会跟陛下如实禀报。不要！你不是跑回绝妖岭继续修炼了吗？这会儿怎么突然回来了？前几日在绝妖岭附近有一股非常强大的元力气息出现，我有些担心，所以特意赶回来看看。啊、你说的那股强大气息，应该是爷爷突破元皇时候散发出来的。不是敌人就好。既然老大你没事，那我就继续回去修炼了。我感觉我好像又要突破了。那你照顾好自己啊。最近府里事务繁忙，我还得留久一些。老大，我先溜了。小少爷，萧大人醒了，老将军让您快去一趟。萧大哥醒了，快带我去看看他。父皇，龙天霸绞杀了苍玄殿使者和执事，以与苍玄殿为敌。而我派往龙府的使臣，龙将军也拒而不见，如今该如何是好？你默许苍玄殿对龙府发难时，就料想到如今的结果，我也是迫不得已呀、啊。苍玄殿真要发起怒火来，咱们子家根本承受不起。唉，我本想着，等苍玄殿撒完气后，便出面劝说龙家离开皇城避难，哪知道那龙家居然这么硬气，打得苍玄殿全军覆没。现如今。龙将军又晋升到了元皇境界，皇城内已再无敌手，也不能得罪。天儿和季相家那孩子，也都被龙将军废了全身修为。废了就废了，他们没被杀，就说明龙将军还没打算和我们彻底翻脸。只要取得龙将军的原谅，那一切都好说。可是，苍玄殿那边要是再来人怎么办？哼。苍玄殿是高高在上的圣地，一般情况之下不会立世俗之事。这一次他们前来对付龙家，只怕是个别人指使的。何况龙老将军已经成为皇者，只怕苍玄殿知道了，都要召他前往圣地拜为长老呢。父皇所言极是，那眼下该如何安抚龙家
。若是有龙将军坐镇皇朝，至少可保我耀阳百年无忧。你即刻下旨，封龙将军为护朝大国师，其子龙傲渊封为第一大元帅，姚月晋升为上将。一月后迎娶七公主为妻，好，我这就去下旨。悠然，你的修为是谁干的？回大人，是龙天霸。不仅是少爷被废了修为，就连三皇子也。龙皮肤，我定要你付出代价。铁臣，速速将悠然送回苍玄殿。将这里发生的一切告知他圣地的师傅，请他为悠然做主。是大人。龙家，此仇定要你们百倍偿还。不说了，让下人陪我来就好了。嘿嘿，没事，我生意已经好了。闪开，都给我闪开！娘、啊，小心。哟。我还以为是谁呢，攀上了龙家就不把姚家放在眼里。别忘了，你的身份终究是姚家最下等的庶子，是吗？曾经的我，任由你们百般欺辱，只因那时我没有能力反抗。可如今的我，哼，区区一个姚家，你，你，你要干什么？不要过来啊！啊不要打脸啊！赶紧将院子打扫干净，一会儿老爷还要接待客人。是，冯管事。哦，我的亲娘嘞！何人胆敢擅闯姚府？哪里来的疯子，敢冲撞户部尚书府，找死吗？冯老狗，去通知你家主子，老子今天是来讨债的。是，是你，姚月，这里可是户部尚书府，我劝你不要乱来。怎么回事？一大清早就吵吵闹闹的。<笑>好久不见啊，尚书大人。姚月，这里是尚书府，容不得你撒野。别忘了，你身上还流着姚家的血。你口中的尚书大人是你的父亲。父亲？哈哈哈，笑话！我今日既然敢来，就没把这尚书府放在眼里。况且。我与姚家早已没有任何瓜葛，今日不过是来讨一公道罢了。姚月，你别太狂妄！哼，我狂妄？你姚家欺辱我母子时，可曾想过有朝一日我会连本带利全部讨回来？既然是回来讨债的，从你开始。安龙族听令，姚墨于闹市当街纵马，险些撞伤百姓，触犯国法。我身为皇朝上将，为维护国朝法度，上门缉拿。姚月，姚府府兵你你想干什么？你虽为皇朝上将，可这里还是皇朝户部尚书府，你当真就不怕陛下跪罪下来吗？哼！禁卫军统领姚明武，滥用军权，指挥麾下禁卫军围杀本将军，本将军不得不自卫反击。姚府胆敢反抗者，杀无赦。姚月，收手吧！姚明哲，看到姚府如今的下场，你现在开始知道后悔。冤有头，债有主，你要对付就来对付我，别扯上姚家其他人。<笑>可惜了，你们姚家的所有人都背着我的债，当初就是你们百般欺辱我，如今。你们也该尝一尝那是什么滋味。来人，将姚家的螃蟹砍去手脚，扔进粪池。姚月，你休要嚣张！我姚家不是你能轻易得罪的。怎么？难道尚书大人觉得还有人能救得了你们？你最好趁早放过，不然我倒要看看还有谁能救你们。不好！哼，不好！孩子啊，有话好好说，何必打打杀杀？这就是姚家的底蕴，看起来不错嘛。这孩
虽实力不符，若能回归我姚家，便是我姚家之福啊！孩子，说说看，如何才肯放过姚家？哼，我可没打算放过姚家，动手！放肆！五只小辈，今日就好好教训教训你！啊、<笑>元王和元王之间也是有差别的。那么接下来，就轮到你了，尚书大人。孩子，收手吧！他再怎么说，也是你父亲。我这人向来恩怨分明，当年因你一句话，我和娘亲才得以苟活。我记住这恩情。但是，朝明哲休想逃过！啊，住手！你要是真杀了他，必为世间所不容。哼，别做无谓的挣扎了，你们不是我的对手。这孩子实力，竟然已经成长到如此地步，难怪能从边疆战场上活着回来。只要老夫还剩一口气。眼睁睁看着姚家毁在你手里，哼！冥顽不灵，爹，你让他杀了我吧，这一切也是该了结了，是我对不起他们母子俩。现在知道后悔了，可惜晚了。唐明哲，是时候送你上路了。爹儿不要，娘。你怎么来了？月儿，放过他吧，他并不是你的父亲。什，什么？真的，我没有骗你，你只是我意外捡回来的孩子，不是我亲生的，与他无关，甚至他对此也并不知情，只是我捡到你的时候，留在你身边的东西。我，不是娘的亲生儿子。对不起，是娘亲没早些告诉你，是我的错。月儿，放过他们吧！你要要怪，就怪我。我打我，把我东西。我想一个人静一静。原<笑>以为自己是一个庶出子弟，结果我还是个弃儿。<笑>我居然还想着去报复，<笑>真是太可笑，太可悲！我的人生竟然从一开始就是假的，我现在连自己是谁都不知道。月儿，你乖乖在这儿等着娘亲，娘亲离开外人，今天不来接你。不，娘亲，不要扔下我！不要走！不要扔下我！不要！只是梦啊！我居然因为一个梦，扰乱了心境，此乃修炼大计。为避免今后受此寂寞影响，不如就暂且在这绝游岭中修炼一段时日，调整一下心境吧。去，将火明换来。边疆战事结束后，火明就带着支援的族人返回绝游岭，如今正好让他来与我作伴。老大。国明，去猴子岭找小六子吧。好。猴子岭出事了，国明，加快速度！小六子，老大，小心点，后退。老大，你没事吧？这是什么怪物？别太靠近他，这怪物非常诡异，杀不死啊！杀不死、啊？不好，快躲开！呀，他竟然能无视我的攻击！啊，老大小心，这东西居然会唤醒，他竟然在吸食我体内的血脉之力！我滚！想走？没这么容易！真快！老大，你没事吧？我没事，那到底是什么东西？如此难缠，我也不知道那是什么东西，因为只需要一滴精血，它就立马复活过来。什么？一滴精血就能复活？这么变态
更可怕的是，他不断稀释，不断进化变强。如果不趁早杀了他，那妖族就要面临灭顶之灾了。那是血族，血族是人妖魔三族之外的种族。有这样的种族？哎，大千世界无奇不有，只不过小猴王要谨慎些。这一次他突袭猴子岭失败，恐怕还会再回来。哼，他要是再敢出现，我一棒子要了他的命。你要是能一棒子打死他的话。今日就不用这么大动干戈了。不过，为了妖族，这血族必须处置。你们可知他来自何处？我知道，我这就带你们去。这里，就是发现他的地方。这，这是年份至少超万年的原石。莫非那血族是从这里出来的？老大，能看出什么端倪吗？待我拿破天镜试试，或许能看出些什么来。你们快来看，这就是那家伙的原始模样。没想到是这么点小东西，如此恐怖的稀释能力，只怕不用多久，整个绝妖岭都会成为炼狱。而且这家伙来无影去无踪的，有破天镜在，那家伙就无所遁形了。哼，找到你了，我看你还能躲多久？不，小六子，别愣着，趁现在挥火烧他。不要杀我！不，不要杀我！这家伙，这这是怎么回事、啊？不好，快抓住他！大意了，竟然被他捕获了！休想逃！啊，怎么不见了？又跑掉了！这一次不能再放过他，我去追！别追了，看来他真的逃离了猴子岭。不过日后依然要谨慎，以防他去而又返。嗯，我会吩咐下去，让小猴子们注意点。嗯，近期我会留在绝妖岭修炼，也会关注血族的行踪。你说的剑来的，我是个弃子。剑来的，弃子，弃子。修炼多日，都无法进入状态，看来是心境不宁导致。既然如此，我倒不如暂且放下修炼之事，去火风林拜访一下火银皇。老大，前往火银族必须先穿过这竹海，但这竹海是青蛇妖王的领地，那些青蛇可不好说话。只要不是黄旗就行。这竹海倒是个好地方，木界原力气息浓郁，嗯，随处可见都是千年灵烛，千年灵烛。是炼制木界原力兵器的好材料，带些回去，以备不时之需。什么人？竟敢闯过青蛇一族的领地！青蛇王，我们只是路过，见这千年灵烛难得，想讨要一些，并无意冒犯。给我滚出去！哼，看来是谈不成了。既然如此，那只能实力见真章吧。不自量力，给我上！是老大。本来想饶你一命，现在我改变主意了。去死吧，该死的人族！糟糕，这毒物好霸道！愚蠢的人族，本王的毒物能穿金炼石，这便将你融成人渣吧！叫你瞧瞧小爷的厉害！这长虫的口气有点大、啊。你，你竟是鸟族！你才是鸟，你全家都是鸟！小爷体内是凤凰一族血脉，小了吧？是爷爷一计，漫天飞雨！鸟啊，饶命！鸟啊，饶命！再说一遍，是凤凰。哦，你这蛇胆瞧着还行，那我就不客气的收下了。不知好歹的家伙，老大，要不干脆一把火将这竹林都烧了？别，这些青竹都是难得的炼器材料，烧了怪可惜的。好了，继续赶路吧。行。皇子殿下，前面就是魔鬼岭，魔鬼蝙蝠一族的领地。要不我们绕道从另一个方向过去？嗯，只是靠近他们的领地边缘，便能感受到强大的压迫感。啊。
。我和小六子，早年和魔鬼蝙蝠一组结下过仇怨，可不想自寻死路，还是绕道而行吧。人族，我们只是路过，还请通融通融。山山山床领领领地者，休休想活活着离离开。哼，小爷我想走，谁也拦不住。吃小爷一招。呃、嘿嘿，嗯、呃，卑卑鄙的人人族，小小的们，给给给给我追！不好。我们被包围了，去死吧！哼！既然你这么赶着找死，我可就不客气了。天机觉知，地己是，该该死的人族，你你逃不不掉的。这样可太恶心了，还是变回去吧。吃了你，吃了你，吃了你，吃了你，吃了你，吃了你！小爷的脑袋可不是面团捏的。小六子，干他！嗯。该死，该死！几人你，你们休想离开魔鬼岭！不好，他们在喊救命！老大，快跑！火明，别玩了，我们走。哥哥，老大，等等我！何人在此闹事？是，是以前杀杀害了三皇子的人人族和和侯族。什么？他就是杀害老三的人族？没错，没就是他们打不赢就摇人。今日定要拿你们的鲜血祭奠老三，给我抓住他！本少爷今天没空跟你们浪费时间，咱们改日再约。什么东西？小六子，果明，你们小心这丝线！是黑暗蜘蛛，果明，坚持住！不好，老大，小心蛛网！小心蛛网！火明，待会儿你跟着我。是。这群小别致，没完没了是吧？先先上。六。人族，哪怕是天涯海角，我也要追杀你。可算从那个鬼地方逃出来了。老大，火明不见了。啊！火明好歹也是妖王，身为火鹰一族，就算打不过，总还跑得过吧？那蝙蝠王。是绝妖岭十大皇族中飞行种族之一，真的没问题吗？应该吧。好一个五岳地形，这是能出圆满的地方啊！那是五岳青山，青山皇所在之地，一般妖王可难以靠近半步。五岳山形，至少有五条圆满相共而成，其中还会形成中品圆满。青牛族再次占尽福地。难怪能排名在十大皇族中游。嘿嘿，以后我也要弄一座猴皇山。<笑>当初我曾在妖族交易会上，有幸结识了这青牛族的皇子清明。既然路过此地，不妨顺道拜访一下故友吧。快看，这是火明的联络信号。玄力气息竟如此微弱，火明那边情况不妙。火明无奈，我们速去救援。老大能找到他在哪儿吗？气息是从那个方向传来的。沙漠是古蜥族的地盘，火明应该是误入了这里。啊！老大在那里。火明，你还好吗？死不了，不过我们得抓紧冲出去才是。好一批变异马王，待我吞噬你的妖核，正好提升我的血脉之力。呃、你竟敢、嗯！别再挣扎了，你们逃不出我的手掌心的。哼，又想玩什么把戏？嗯，这是明魔咒。你居然是绝迹已久的明魔马，我就不信杀了你还无法让这鬼东西消失。就死吧！哥，给我滚开！你竟敢伤了他们，神不敌！来，今天。
天，你们都得死！啊！强大的气息，神风级，神龙、啊，毒蝎一族，没必要留在这里祸害其他族了。小六子，一把火焚了这里。老大，那只毒蝎王跑了，你要继续追吗？无妨，眼下火明和小黑的情况。更加危急，小黑，过明，这是生命之泉，你们快喝下。找到了，快往大火方向前进。皇子殿下，火上来迟，请降罪。什么罪不罪的？你们来的正好。不过，火明和小黑身受重伤，需要尽快带回火鹰族疗伤。快，将他们送回族里。是，族长。火明和小黑已经有人照看，王子殿下无需担忧。嗯，这段时间就要麻烦族长了。我收到火明的信号就立马赶去，却还是慢了一步。若非皇子殿下及时赶到，我儿恐怕……这份恩情，火上铭记在心。日后若有需要我，皇子殿下尽管开口。族长言重了，火明与我是伙伴，那他遇难之时，我岂有不帮之理？可恨，让那毒蝎王跑掉了。火明跟随皇子殿下，乃是他之幸。至于那毒蝎王，我已派人去追查踪迹了。对了，我此次前来是有事找英皇，还劳烦族长带我前去拜见。皇子殿下随我来便是。可恶，为何练不好呢？玉皇，皇子殿下回归了，见过英皇。不过一年多未见，你小子居然已经达到了中品妖王境界了！你你皇谬赞了，我这一次来是有事想跟您说一下。有什么话直说，别婆婆妈妈的。英皇一看便知。啊！这,这是呃凤凰血脉。实不相瞒，其实我身怀的是凤凰之血。体内的血脉之力也是凤凰一族的，不过我也是在晋升妖王、血脉觉醒时才知晓。真是凤凰祖脉，请允许火雨守护天子左右。火上愿跟随天子。英皇族长，你们别这样，我只是有凤凰之血而已，并不是什么天子。殿下有所不知，请教和天子。云体内蕴含着龙与鲲的稀薄血脉，就能使二者成为十大皇族之首。而殿下方才展现的血脉之力，远远超过他们。如此可见，殿下将来的成就，只怕比金蛟和天蓬更高。朝皇成帝乃是必然。<笑>若真是像英皇所说，那其他妖族一旦得知我身怀凤凰血脉，定会对我虎视眈眈。英皇。我的身份有些特殊，为避免一些麻烦，这件事还请为我保密。我依旧以火鹰族的皇子身份自居。殿下放心，谁敢对你不利，我火雨第一个不饶他。对了，殿下可否想过彻底觉醒体内的血脉之力？啊，英皇的意思是，上古凤凰一族还未绝迹时，一直栖息于火域之地。殿下可前往火域。或许会有机遇，不过火域一直都是妖界内无人敢涉及的地方。啊，凤凰血脉虽然强大，可如今我实力依旧弱小，那就是怀璧其罪。想要自保，我又提升实力。哼，火域之地，我定然要去。那殿下，我们这就启程。以殿下的资质。前往火域修炼后，或许还能赶上皇族大比。莫非是十大皇族之间的决斗？并非如此，皇族大比是因为十大皇族的天赋各有不同，所以每隔二十年举行一次血脉之力的比拼。具体是怎么回事，待殿下修炼归来参加便知。但愿此行能有所收获吧。殿下。此处就是火域之地的外围了，这里就是火域吗？啊，好亲切，仿佛回到了故土一般。老大，这里太好了，很适合我们修炼呀。这是自然
，许多火界元力的妖兽都会冒险来到外围修炼。这附近也有不少强大的妖王盘踞。见过银皇大人。难得你们还记得本王，英皇前来可是有什么事吩咐我等？与你们无关。不过既然来了，你们这些年有什么收获，都呈上来吧。我这儿有十方中品火界原石，我这儿有火玄铁两百斤，我这儿有火炎液一瓶，我这儿有三枚千年火焰果。这可都是难得一见的上好灵物啊！殿下，这些东西用处不小，您都收着吧。这，是诸位妖王献给英皇你的宝物，我岂能？殿下不必客气，火玉凶险，这些东西能对殿下起些助力作用。<笑>那我就不客气了，多谢英皇厚爱。凤凰一族早已绝迹，自那之后，火域之地便成为禁地，除非拥有凤凰族完整的血脉，才能一路走到火域之地的尽头。殿下，切记不要太过摄入。嗯，我知道，殿下，我在这里等你们归来。这小子到底是何方神圣？为何英皇唤他殿下，而且他居然一点都不畏惧这里的火焰？啊，难怪一般的妖兽不敢涉足此地，这里的元力浓度根本不是一般妖兽能承受的。不过，就这点困难，还不足以阻拦我的步伐。前面就是第一层火云岩的入口了，在这里修炼那简直太棒了！<笑>别急，再往里去，你会觉得更畅快、啊。怎么回事？这里面和外面是空间颠倒的。这里是幻境。嗯，火域之地不是凤凰一族的栖息地吗？难道凤凰一族都生活在幻境里？不，这幻境。只是为了隐藏真正的火域而存在。想要到达真的火域之地，必须先通过九层火焰的考验。老大，你从未到过此地，怎么会知道的？嗯，应该是血脉之力的缘故，脑海中总会闪过一些画面。我想，那才是真正的火域。据我所知，只有炼化火心种，将最精纯的火界元力融入体内，才能抵挡火焰的焚烧，否则。不管你实力是何等境界，最后都逃不过被焚尽。走吧，我们得尽快找到火心种。老大，快看，那是天蓬一族。天蓬一族，也是修习火界元力，能在此地出现，倒也不意外。我们去那一边，火心种是由火云孕育而成，那就先靠近火云找找看。滚！天蓬王子在此修炼，任何人不准打扰。嘿，我这暴脾气，可不怪你。一只野猴子，还敢在本尊面前放肆，简直找死！老大，好快的速度！哼，原来是个低贱的人族，低等的人族竟敢觊觎我妖界的东西，该死！老大，该死的鸟人，放开我！妖族的败类，就凭你这火炎，只配给我老大暖身子！哈<笑>，掉进火云岩中，就算是上品妖王巅峰，照样得死。可、啊、恶，胆敢伤我老大，你们该死！金刚元祖，我要让你们与老大对战！呀、啊，不能死在这里。啊！涅槃诀，凤凰血脉，涅槃重生！啊！天蓬族皇子是吧？小爷我这就来取你鸟命！鸟人，拿命来！有种小气，我就不信谁不赖你这破旗！这么坚固，这到底是什么品级的兵器？哼，金刚元族也不过如此。皇子殿下，这等小妖就交给我来处理吧。去吧。这臭娘的
速度太快，原生状态下对付他着实费力。我变，呃，臭鸟，我今天就让你变成秃毛鸟。秃<笑>毛鸟，笑死小野我了！<笑>这猴子都解决不了，<笑>王子这就送你和那人族团聚。小溜子，小心后面！小溜子，小心后面！啊！放开我！溜子，你没事儿。嗯，你暂且先休息。我本不想与天蓬一族为敌。可尔等却得寸进尺，那就休怪我，心狠手辣了。很好，彻底激怒本尊了。啊！放开我！你，幻影术，这是天蓬族的幻影术，真是难以辨别，小心了。这有何惧？无知的人族，受死吧！老大，你的眼睛。啊！找到了，什么？你为何呢？真以为你天蓬族是这天上唯一的霸主了吗？这种不知不悟，天外有天。黄一族早已陨落万年，你，你不过是人族的杂种。我可是天蓬族的皇子，难道你还想与天蓬族为敌不成？那又如何？写招吧！殿下快走！可恶！来日，一定学习猴族和人族。今日之仇，切，这逃跑的速度倒挺快。行了，正好饿了，我还没吃过天蓬鸟肉呢。哎、老大，这臭鸟的腰丹倒是真不错。这腰丹对我已经没用了，你拿着吧。哎、谢谢老大。话说，方才你坠入火云岩中，吓死我了，还好没事。他也算因祸得福了，我阴差阳错的炼化了火心种，现在。我只需将火心种与先天之火融合，便能掌握火云岩的威力。哇哦，老大，还是你牛！火云岩内元力精纯，应该对你修炼有所帮助。你随我去一趟，我为你护法。哎，好耶，好耶！小六子，摒除杂念，专心。小六子，怎么回事？我为什么没办法过去？小六子，小六子。小六子你，你你不会就这样挂了吧？小六子，你还要坚持住，我这就想办法救你。啊！啊小六子，你……大大大，我要被烤熟了！你这臭小子，刚才差点以为你死翘翘了。老大，我……啊、小六子要突破了、啊。小六子，你突破成功了。这感觉真爽！老大，我刚刚还以为自己要成为烤猴子了。你还说，刚才差点吓死我！嘿嘿，我刚刚差点就嗝屁了。这新火种能量太恐怖了。<笑>好了，既然你已经突破了，先留在此地继续稳固。第二层赤黄岩，我独自前去。哎，不行，我要陪老大你一起去。<笑>小六子。有些路不一定非要一起走才算伙伴。老大，我……英皇说过，为达到半步皇者踏进黄岩，无疑是死路一条。而我让你留下，并非觉得你是拖累，而是因为火云岩有利于你稳固妖力，亦或者能再次提升。我明白了，老大，就放心大胆的去，我就在这里等你。不知为何，自从涅槃重生后。总感觉有一股力量牵引着我，前往第二层赤黄岩。既然如此，就算冒险也要去瞧瞧。这赤黄岩空间，竟是一片燃烧的沙漠之地。耶！涅槃诀？什么？竟连涅槃诀都无法抵御？啊！寻常遗物根本难抵此处浓郁的火箭原力，难道？我只能在这里裸奔了不成？到底是什么东西让我觉得如此亲近？这，该不会是头真的凤凰吧？它沉睡的样子，似乎在守护着什么。好家伙，原来是赤黄岩空间的火星种幻化。
是凤凰精血。若是能被我炼化，一滴不知存在了几万年的精血而已，竟仍然拥有如此可怖的灼烧之力。单凭我这肉身，恐怕无法独自承受这精血中的凤凰血脉之力。既是你引我至此，那便是我一臂之力吧。何？上品药王终极，竟让我连胜三天。留下那滴精血的凤凰究竟是什么境界？只靠一滴精血，便能让下品药王终极的我，实力突破三阶。从那滴精血的血脉传承记忆中看到的，难道是？凤凰王，那股气息似乎并不只是黄体那么简单，仅仅只是记忆传承，我险些扛不住来自他的威压。真正的火域到底藏着什么秘密？凤凰王将要布下九层考验。如今我已经掌控火云岩和赤黄岩，若趁机将神凤戟再祭炼一番，炼化一根妖体领域的风雷之力。再加入自身所含凤凰精血，足以火云、赤黄双炎祭炼。醒来吧，神凤级！对嘛，这造型才对得起神凤级的名号。哈哈哈！不愧是能够成长的神兵，如今已是半黄气级别。啊！什么人？你是凤凰一族？没想到这世间竟还有凤凰一族的踪迹，只是为何你身上还有人族的气息？你，这是你，你身上的是凤凰祖血？他能一眼看出我体内的血脉是祖血，难不成是孔雀皇本尊？这女人隐隐透着皇者威压，实力怕是不容小觑。这位前辈，请恕晚辈无礼，来这火域修行许久。家中还有一些急事待处理，便先告退了。且慢，你还没告诉我，你体内当真是祖血？难道已经是凤凰皇族？是与不是，与你有什么关系？小子，若是不说清楚，本皇可不会让你轻易离开。看来，不展露身份，他是不会善罢甘休了。大胆孔雀皇，你想以下犯上吗？你，你真是凤凰之体？哼！好大的胆子！本尊的路，你也敢拦？别忘了你们孔雀族体内流着什么血！这就说罪，子期不敢。既然不敢，那就速速离开。是子期莽撞了，子期这就退下。没想到在这里会遇上一尊妖皇。啊！若不是靠着凤凰血脉之力的等级威压，今天怕是麻烦就大了。啊！还是得尽快提升实力。虽说目前妖力已经达到上品妖王，可元力却依旧停滞在中品元王境。正好借助赤黄岩空间内的火界元力，将二者之间的差距弥补才行。火域内的火界元力浓郁无比，修炼九尊神诀，便不会造成太大动静。不如，就在此多修炼些时日吧。差点被骗过去，要不是他身上有人族的味道。我当真就以为他真是凤凰天子了。我必须弄清楚他的来历，这关乎孔雀族的未来。时间悄然而逝，姚月在赤黄岩空间内一待便是一年。耶，为何还是突破不了？难道我真的有了心魔？一念花开，一念花落，取舍之间，心魔荡然。给我治愈登高峰，就可以赋予这小小心魔。啊、<笑>九尊神诀不愧是神诀，居然在这么短的时间里让我达到了中品元王巅峰境界。如今我心结已解，也是时候出去给爷爷他们一个交代了。都到这第三层门口了，不如试上一试。这股力量，果然，不到半黄境界是无法踏进第三层金玄岩。罢了
，但我不如半黄境界，再来也不迟。我都一年没见到你了，有一点激动。你这激动哪止一点啊？那简直是一点好吗？差点把我当场送走。恭迎皇子殿下回归，英皇，让你久等了。殿下回来的正是时候，皇族大比要开始了，我准备带殿下去参加。<笑>小六子，跟我干架去？早就手痒了，老大。我听说啊。金雕族的皇子是反祖之体，很有可能成为传说中的腾蛇皇呢。还有玄龟族的皇子呀，听说他也激活了族血。如今十大皇族基本成为主力决斗，就看有没有黑马崛起了。啊，不是说皇者大比之前，各大妖族强者都会在此聚首吗？为何不见十大皇族的人前来？叫的小家伙们，总要到最后出场吧。来了。为首的男子就是金鲛族皇子金峰，实力在上品妖王巅峰。在他身后，分别是十大皇族其一，青牛族皇子亲明，还有孔雀族的孔雀皇孔子奇。怎么不见其他皇族？或许是还在路上，待他们到了，我再一一告知殿下。天蓬族也是十大皇族之一，我们在火域内已经与天蓬族皇子结怨。看来此行得多加小心才是。哦，对了，来之前就通知火明他们动身来此地了，这都几日了，怎么还没到？按照他们的速度，应当是早就到了，或许是贪玩误了时辰吧。卑鄙，无耻，居然用下三滥的手段叫我们上来，难怪只能当龙套，有种放我们下来，堂堂正正的打一场。哼，在吾皇面前还敢放肆，众人。那小子的朋友我们已经抓到，嘿嘿嘿嘿嘿，做得好！现在就差那小子的精血了。妖皇大人，你要的人我也帮你们抓到了，之前答应我的好处是不是也该？好处，嘿嘿嘿嘿嘿，这就给你。哎，妈呀！救命呀！啊，这怪物！将你的灵魂与精血献祭给吴主吧，那将是你此生最大的荣耀与恩赐。绝妖岭十年一度的皇族大比，众妖族拼死角逐，不知这次哪个族能胜出并跻身十大皇族呢？自从皇族大比第一关就是生死决斗，在这个决斗场上，无论是使大暗算，亦或者合谋围攻，只要你能活到最后，就是胜者。不愧是皇族大比，能来参加比斗的，几乎全是妖王级以上的存在。啊，下一关可就没这么简单了。英皇交代过，第二关便是这妖族被大山的入山幻境阵法，可操纵心神，要我们小心应对。老大，哪有什么阵法？我看他们不是好好的走进去了吗？嗯，黑蚁王，又是这家伙。嘿，老大，好像是阵法开启了，好大的雾！这是什么地方？逆子，消失这么久，爷爷，你还知道回来？娘，娘亲，老大，他是幻象。你娘亲含辛茹苦将你养大。就算他不是你的亲生母亲，你也不该这般责怪他。你可知，他为了向你赎罪，竟以命相换？我，我没有责怪娘亲，我没有。老大，你醒醒，那都是假的！你，可恶，是你的幻象！老大，快清醒过来！我，我，我没有。老大，卑鄙的家伙，快放开我！老大，臭猴子！你最好别乱来，要不然我手一滑，这人族的脑袋就没了。别跟他废话了，把他也捉了，跟他们的同伴团聚。同伴？什么同伴？臭猴子，你是乖乖束手就擒，还是要本王亲自动手
，那只肥鸡我今天一定要烤了它。啊，那只野马王不知道吃起来味道怎么样。火明和小黑，你们把他们怎么了？嗯，明白了，你抓了火明和小黑。我说怎么大比都开始了，还没见到他们。老大，我说你们这些烦人的家伙。嗯，喊什么？那么，这位被队友抛弃的小朋友，请问我的同伴们在哪里呢？坦白从宽，抗拒从严，快快交代！好汉爷爷饶命！他们在在山羊处的蝙蝠洞里。嗯，天眼兄，不知道你感受到了没？那入山时的幻境阵法，恐怕只是开胃菜。越往上走。却能感受到上古阵法遗留的妖皇威压，哼，连这点威压都扛不住，他们也配合我们天蓬族争夺妖皇传承？哇，小六子，加把劲儿、哦！刚，刚刚是有什么东西，咻的一下跑过去了吗？呃，老大，应该就是这里了，我都闻到血腥味了。嗯，能扛着妖祖辈的妖皇威压位在这里，必定不是普通妖族。我们得小心了。嘿嘿嘿嘿，刚才还以为看错了，没想到真是你。这次倒是替你自己挑了个好的埋骨之地了。老大，这破地方好像有点深呐、啊，会不会有什么绝世妖魔被镇压在妖族碑下？管他龙潭虎穴，就算是妖皇在世，我也不能不管我的兄弟们。老大，等一会儿，我先解决一下后面跟着的几只臭虫。短短一年不见，你这臭猴子竟然实力长进了。不过可惜了，纵使你们天才绝顶，今日也得陨落于此。这也打不过，就玩偷袭？难道就是你抓了我兄弟，还引我们到此的？臭猴子，尽管叫吧，今日我可是带了四位妖王高手，你们必死。必死！啊，六啊，你什么时候学会了扔塔的分身术？嘿，老大，这次给我踢一脚！我先洗个脸。嘿，我这每具分身都具备本体同等的实力，可不是什么障眼法。今天我一定要把他揍的连亲娘都认不出来！怎么回事？你们抓的人呢？回回妖皇大人，那人族的实力不知为何比之前强大太多。废物，耽误了祖神大人苏醒，拒绝补偿吧。老老大，哇，虎明的气息好像越来越弱了。小六子，别跟他们耗了。我们的信息越来越弱了，我们得赶紧进去看看。这就想跑，也太不把我放在眼里了。西诺，西诺，再打下去，估计真的连他亲妈都认不出来了。哼，老子新炼制的战甲，还没穿几天就给我打坏了。那、啊啊、是血族，那真是血族。那火明他们，这气味好臭啊！啊！这是什么恶心的东西？快放本皇子下来！啊啊！错了错了，不要啊！啊啊啊啊啊！老老大，火明，老大，小心！小六子，是火明他们！小六子，走，是黄锦，打不过他。来了来了，终于来了，就是这青春的血液气息。想要小爷命的人多了，你算个什么东西？你就让我看看，被祖神选中成为容器的你，到底够不够资格？啊！祖神，为什么还在不断的生长？不、啊、好，他在吞噬血池里的妖力，快阻止他！若是放让他继续吞噬，那咱们就真的打不过了。既然我
既然顺天子犯法，升到了真正的皇者境界。小六子，这家伙的实力已经攀升到真正的皇级，即使我们联手也难敌。所以现在，我要交给你一个任务。老大，不行！这老妖我来挡，你快带着火明他们走！走！人命把人族能够成为祖师的容器，是你的荣幸。<笑>小爷的字典里就没有“认命”这两个字。你到底是什么东西？果然是你。当日从我手中逃走的血族，疯狂之子，怪，怪祖神选中了你。祖神？你是说那玩意儿？住手！我不要！我认输！我认输！这鬼东西，被血族寄生，早已不是原本的蝙蝠王。今天，小爷就锤了他！<笑>不对，小六子，当心！不对，小六子，当心！<笑>刚才的战斗中，祖神大人已经吸食了你的凤凰精血，祖神大人，苏醒吧！小六子，火明，走！你们。不了，小六子，你该死！哈哈，这祖师最忠诚的门户，区区黄火焰，能奈我何？哈，九尊神诀，老大，我的原力给你，我们都得拿去。王，难怪，难怪只有你的精血才能复活血魔之族。你怎么可能？啊！老大，这里要塌了，我们先出去。救命啊！救救我们！我错了，谁来救救我们？祖<笑>神大人，你一定要吃了他！都过了两个时辰了，老大还没醒，看来只能用那个办法了。什么办法？但是我们侯氏急救法，人工呼吸。嗯，那不、啊，别过来呀！那小六子，别生气了，我错了还不行吗？<笑>好了好了，还好小六子你没受伤。说起来，殿下这次多亏了你，否则我们还不知道会被那个血族怪物怎么着呢。老大，那家伙真的被你杀死了？我也不清楚。现在完全想不起来是怎么打到那家伙的。哎，算了，不管了。好在你们都没事。别忘了，咱们还在进行皇族大比，得抓紧赶上去才行。兄弟们，都给我冲！冲啊！冲啊哎，我聚在这儿干什么？以上就是第二关的注意事项。现在你们可自行度过这寒铁锁链。前往最后的，不是错过什么关键的信息吗？闪开，闪开，别挡老子的路、呃！谁呀？他敢这么嚣张？嘘，小点声！这家伙可不得了，鸡族一霸，凶名远扬的金鸡族上品妖王，人称知音。知音？哈哈哈哈哈哈！嗯？啊！上来就猛！老子可是鸡族的战斗机。这么小一个沟，吓唬谁？看老子直接飞过去！嗯、啊啊，还真是什么垃圾，都敢来参加皇族大比！别
下落，给本大爷滚开！这妖走的这是量果真残酷，能有点实力，晚上这里只会化作别人看在脚底的烂泥。大家要小心了，不要拉开太远的距离。明白。我来给大家开路。会掉下去的，公子。媚、嗯、媚娘，你怎么会在这儿？公子这么久不回家，奴家难道还不能亲自来找你？这黑马王竟然没死！你们先走，我来挡住他。你们先走，我来挡住他。嘿嘿嘿嘿嘿，还有这种操作，就是这儿了。媚娘，你小心点。时辰到，就差一步，就一步，我不甘心，我不甘心。这光幕怎么回事啊？这，公子莫慌，此乃妖族杯对我们血脉之力最后的认证考验。为什么不是我？我是最强狼王，为什么没有资格接受妖族杯传承？怎么回事？古明，快把手给我！公子不可，未能得到九彩光华的认可，强行留下只有死路一条。老大，你只管前行，不用管我。公子不必替他伤感，古明如今的血脉之力还是弱了些，待他加快修炼，下一届皇族大比再来也不迟。嗯，我明白。快看，登天梯出现了！皇子且慢，这登天梯不得飞行而上，只能一步一步的走。他的每一阶都蕴含力量传承，当你无法继续往前时，以精血为祭便能获得传承。越往上，证明其血脉之力越强，得到的传承也更好。如此说来，从这里开始，只能靠自己了。没错，这天梯比较特殊，你们各自权衡，实在不行就别勉强。明白。想得到这妖族辈的传承，果然得以实力成修。休想让我在此止步！既然如此，那我便要登上最高峰，成为手握日月的那个人。没想到一个上品妖王竟能走到这一步，着实令人惊讶。难怪英皇这般器重，原来是早就看出这小子不一般啊！火宇兄，你眼光不错啊！<笑>也是凑巧而已。这小子可是你们火影族的皇子，如此一来，火影族又要再添一个妖皇位置了。恐怕不是这么简单的。以他的血脉，若是登顶，真不知道能达到何种境地。我可是很期待呀、啊！真倒霉，今年又没能进入主峰。什么东西？啊！救命啊！<笑>本尊以为他有多厉害，如今不也止步于此了吗？此言差矣，能走到这儿，足够证明这小子实力非凡了。哼，敢重伤我儿，藐视我族威严！待皇族到彼之后，本尊定要除了这小子。以绝后患！哼，难道真的要止步于此吗？这一路走来，经历了那么多生死，为的不就是变强吗？呀！凤凰真身，这下小子竟然是凤凰后裔！天佑我妖族啊！如今这世上竟还有妖族凤凰血脉存在！他是我妖族的天子，守护我们妖族的皇啊！放眼天子，今天天佑我妖族，千秋万代繁荣昌盛，佑我妖族，千秋万代繁荣昌盛。怎么回事？啊！什么鬼东西？大胆血魔，封印了万年，还敢作祟！
，妖族众皇听令，大家速速与我一同镇压！师兄们，大人，我们有重要了！嘿嘿嘿嘿，释放血魔祖神的时候到了，尔等困惑血魔族数万年，现在是时候让祖神重见天日了！休想坏我妖族祖坛！血魔族数万年，是时候让祖神重见天日了。休想坏我妖族祖坛！不好，血魔之族正以妖血为食，绝不能让他破茧而出，快毁掉那个血茧！杀死妖族，休想重破封印！啊！哈哈哈哈哈！祖神大人，请尽情的享用这些狂者之血吧。封印，还得过本尊这关。本尊，这便用祖辈之力再次镇压你，滚回你的地底，长眠去吧。不好，你的血剑吸食了太多妖皇精血，这样就不足以稳住妖祖辈，对他进行镇压了。臭小子！还不快快醒来！用你的祖血，发挥祖辈的真正力量。这是什么情况？来不及解释了，小子，速速将你的精血注入祖辈，激活祖辈被封存的全部力量，以此镇压噬魔。这都什么情况？不管了，先救急。哈、啊！激、啊、活了，激活了，祖辈的力量被激活了。了八哥，是老大。公子，你还好吗？糟糕，我的力量被祖辈吸空了。众妖族听令，各族速速加派人手，搜索整个绝妖岭，不得放过任何一只血魔余孽。是。老大，是老头，要把老大带去打理。<笑>嗯，你倒是醒得快，不愧是凤凰祖脉的后裔。尊者，没想到你小子以人族之身，竟拥有凤凰血脉。哼，罢了，我且问你，可愿成为我妖族天子？啊，我？若你能统领妖族。绝妖岭万妖皆会视你为皇为帝。告辞，你另请高明吧。哎，小友不必如此谨慎，老夫是个坦诚的人，给你一炷香时间考虑了。嗯，确实，好坦诚，都直接上手了。不过先说好了呀，你身份特殊啊，若是要成为我妖族天子，那就得抛弃你人族身份，人族的一切将与你再无关联。恕我不能答应，人族中有我的亲人和爱人，我不能放弃他们。你可想好了？如若成为我妖族天子，你的权利和身份犹在尊者之上。尊者的好意。我心领了，但人族是我的根，哪有弃根而活的道理？不过尊者放心，只要妖族真需要我，我也绝不会置身事外。<笑>好小子，你倒是个重情重义的。既如此，那你便去吧。另外，记得好好善导那只六耳猕猴，它生性暴躁，容易闯祸。妖族的未来或许还得靠你们了。呃，这就让我走了？你不走，难道还想让我留你吃饭呢？还尊者呢，小气巴拉的，登顶连个奖励都没有。慢着，哎，尊者可还有什么吩咐呀？这个拿去吧。<笑>荒奇的空间剑，哈哈哈！尊者大气，多谢尊者。臭小子。日后别让我失望才好啊！好了，就到这儿吧。老大，小六子，你既获得了祖辈传承，又成了火狐族新猴王，就暂且留在绝妖岭好好修炼。是老大。不明
，不必灰心，我替你跟英皇求了皇者精血，你好生修炼。老大放心，我一定刻苦修炼，绝不再给天子丢脸。这是人族皇城方向，似乎有皇级战斗的力量波动。皇城的皇级是爷爷。我家可能出事了，英皇，麻烦你送我们先行一步，回人族皇城。什么人，竟敢擅闯我龙府？元哥，你们站起来了。魏儿，魏儿，是你吗？元哥，魏儿，你别忘了，我才是你的未婚夫。你，这不是几年前被我废了的龙傲渊吗？你这个畜生，放开威尔！<笑>他是我的未婚妻，你个废物，到现在竟还敢吃？天哥，不要！畜生，我杀了你！父亲，他是在故意激怒你。父亲，今天我一定要杀了这畜生！今日为父，定会为你做主。当初便是你让我儿卧床数载，那今日要负便你一同清算。哟，废物儿子打不过，让老子来了。少废话，接招吧。你居然是两位下品皇者，只要你交出九柱之谜，再向我等磕头认罪。就允你加入苍玄殿，为我圣殿效力。老夫不知道什么九柱之谜，想死的尽管来。哼，既然你找死，那就别怪我们没给你机会。废物，也让我看看你实力恢复后能否挡我一掌。元哥，小心！哈哈哈哈，没用的东西。求求，放过他！敢动三叔一根汗毛！请让你分心万段！这是一头妖皇级妖兽。月儿，爷爷，我回来了，你们没事吧？你爷爷，我能有什么事儿？师傅，他就是获得九柱之谜传承的小子。哼，今天你们若是乖乖交出九柱之谜，我可以留你们全尸。想，呃，没。小小元王敢在我面前如此放肆！睁大你的狗眼看看，这是什么？这，这是……你就是当年废掉我三叔的家伙吧？你，不可能！你怎么会有高级长老的苍玄令？这个定是仿造之物。苍玄殿中，高级长老可都是至少要达到中品元皇级别以上的人物，才可能持有此令。这小子究竟是何许人？竟然有高级长老的苍玄令！哼，云飞，别冲动！哼，妖皇，呃呃，今日我,我也让你尝尝那滋味儿。住手！看来人族皇城不过如此。呃，英皇，你真要与我们苍玄殿开战吗？苍玄殿是个什么东西？冒犯天子殿下者，不对！喂，那边那个，皇城第一至少是吧？你想干什么？我可是苍玄殿弟子！啊！殿下，这二人已被我封进了园里，交给您处置了。嗯，怎么处置呢？唐竟然是唐长老的令牌，我等苍玄殿弟子甘愿领罚。这又是啥情况？瑶月，你回来了。嗯，师傅这么热情，我很高兴。哦，你怎么这时候回来了？刚刚苍玄殿的人到学院逼问九柱之谜，打伤了众学院长老，连老院长都受伤了。美女师傅，你说的是他们吗？啊。这是，<笑>有美女师傅的关心，徒儿就是死也值了。哼，嘴贫。不过，没想到唐老在苍玄殿的地位竟如此之高。看到了唐长老的令牌，那你们知道接下来该怎么办了吧？这事我们一定如实禀报唐长老。很好，你们把那个废人带回去吧。好，好
，那这两位长老也，打伤了我爷爷和三叔，他俩留下。是是。我三叔和爷爷身子贵重，赔偿的问题，要跟他们好好商量一下。遵命，天子殿下。哼哼，两个皇者，家底应该很厚吧？自古英雄除少年啊。这小子如此年轻，就能有这般强大的火鹰皇追随，前途不可限量啊！月儿，去看看你娘吧，七公主也在家里。知道了，爷爷。是啊，他虽然成亲大礼没完，但已经是别人的夫君了。师傅，你先回学院，等家里的事处理完了，我就去找你。知道了，你快去吧。啊，是月儿回来了吗？娘。你不要担心，夫君一定会来看你的。娘，我回来了。月儿，娘，对不起，月儿以后再也不会让你受任何委屈了。他终于回来了，他看起来没有受伤，他和娘的隔阂也能解开，真是太好了。杨月上将就回来了。对呀，听说他这次要与七公主完婚了，龙家上下为国为民操劳。姚月又在边关屡立军功，他娶七公主也算是实至名归。听宫里传来的消息，婚期还有一个月不到了，这就是他要出力的家事吗？姐姐，要我去把他给你抢过来吗？别想这些，好好修炼才是正经。我要闭关，谁来也不见。明明就是很生气嘛，还假装没事。小姐又在想姚公子啦。唉，我与他本是两个世界的人，我只要默默的祝福他就好了。我就知道他舍不得不当这个驸马爷。这次，算是真将苍玄殿得罪惨了。他们只怕不会善罢甘休。要想婚礼顺利，还是要做些准备才行。怎么样了？有一些王爵、王继，部分残缺皇继。数十方下品原石，以及十几方中品原石，应该一滴都不剩吧？圣地就是圣地，好东西真是不少。两位就在这里安心住着，等苍玄殿的人来赎身，哦不，迎接你们回去。你，得寸进尺。走了，这是把我们当肉票了啊！殿下找我是有什么事吗？苍玄殿的人是我重创。虽然那位唐长老可能会调和一二，但是以防万一，能否劳烦你回绝妖岭请些外援？殿下放心，以您的身份，应该也不是难事。那就好，早去早回，最好将小六子等人一并带过来参加我的婚礼。为了殿下的终身大事，一定完成任务。虽然有了外援，但是打铁还需自身硬啊。倒是托了苍玄殿这两个老家伙的福，修炼资源也够了，趁着半个月闭关好了。龙家姚月，扣押我苍玄殿长老，伤我儿性命，难道就这样算了吗？为何一个外人会有苍玄令？还请唐长老给个交代。哦，唐长老，令牌是怎么回事？我早些年在世俗游历的时候认识的一位小友，那小友对寻源之术颇有些天赋，我还想着等他成王之际，将他招入殿中培养一下。哦，世俗皇朝中居然有唐长老看上的少年，殿主，唐长老，我只想知道我可不可以替我儿讨回这个公道。行了，云飞三番两次欺凌世俗龙家在前，他技不如人，也没什么好说的。倒是龙家出了皇者，而那位少年要是天赋足够，便让唐长老培养一下吧。可是我们的长老，就是被他们……当然，前提是兰家和李旋风两位长老没被害。那我儿他的伤，就这么白受了吗？云飞的伤，本店主会替他治好。不过他先犯殿规在前，治好伤后，罚他面壁修炼五年。
这样可以了吗？多谢店主。妖月，别以为你可以逃过一劫。发生了什么事？这是九道赤黄天雷神罚降世。终于突破了，正式迈入上品元王境界。竟然和阴劫雷劫了，真刺激。这是哪里啊？老大，老二，大哥醒了，快来看看！老二，你是怎么照顾大哥的？呃，我没事。还不快拿件衣服来！老大果然不是一般人，<笑>你可是有史以来第一个上品双王。<笑>老大，你没事就好。原本听说苍玄殿的人来龙家，怕出什么事就赶了过来，没想到事情已经解决了，大哥你还闭关了。等天雷结束，我们才敢上来寻人。见你那样不好挪动，就只好守在这里了。嗯嗯，老大，你这一走就是一年多，俺们可想死你了。多谢你们了。说起来，还有从九妖岭带回来的惊喜要给你们。惊喜？老大，莫不是要发几个美人给我们吧？这次青蛇蛟和魔翼黑虎，都是妖王境界，是我从九妖岭妖族。专门为你俩挑选的坐骑伙伴，哇，这个黑虎够酷，我就要它了。不是吧，这小蛇，它骑我还差不多。本王乃是青蛇族的化蛟妖王。<笑>青蛇蛟可是很傲娇的，你别得罪它。哎，我错了，我错了，我会好好待它。这几日，你们先在龙府住下吧，正好参加我的婚礼。好嘞。不过我还没回去看望师傅，先去一趟学院。学院？糟了，我睡了几天了？三天。我有事先走一步。这是怎么了？急吼吼的。你还不懂，后院要起火喽！美女师傅，闭关了吗？如果再修炼，那就不好打扰了。老小子，感觉你的气息又变强了，嘿嘿，运气好，又得了点机缘。那就先在府里住下吧，之后婚礼可能还要麻烦你。好的，老大。嗯，恭喜圣女突破上品境界。嬷嬷，您说过，只要我突破上品境界，便让我见我娘一面。我可以去了吗？吉时已到，有请驸马爷。让一让，新郎官出发了，迎亲去喽。美娘，委屈你了，美娘只求能一直陪在公子身边，便知足了。祝驸马爷吉祥如意，喜得良缘，早生贵子。奴家在这里祝姚公子新婚快乐。今日为我兄弟迎亲的，都有喜钱，大家快来接喜钱啦！你一定要幸福啊！姐，要不我们回去吧？徒儿成婚，做师傅的怎能不来相送呢？一定要幸福！我真的要成婚了吗？上将军姚月，前来迎亲！快去把城门打开，再多调点士兵维持秩序。本来还准备了一些民间游戏蓝玩，可这架势哪敢拦呢？不知道的以为要造反了呢。<笑>多谢乡亲们了，今日龙府流水席，宴请全城百姓，各位只管前去。快走快走，咱们吃喜酒去了。驸马爷，姚月上将军到。吉时已到，各位宾客请入席。小月，今日我便将我最宝贝的公主若蝶允配于你，你切莫让她受半点委屈，知道了吗？嗯，陛下大可放心，我姚月定会好好爱护公主
，如此甚好。好好待她，我一定好好呵护公主，更加疼爱公主。一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜，礼成。姚月何在？哼，还是来了。姚月，龙天霸，龙傲渊在哪儿？都给本皇滚出来！父皇是是藏玄殿，这可如何是好啊？这下麻烦了。老夫便是龙天霸，你，好强！啊，菩提之气碎了。哼，区区一个下品皇者，本皇懒得动手，把那头英皇叫出来。今天是我大喜之日。诸位不请自来，实在让人讨厌的很呐、嗯！小子，我等五名圣地元皇境长老齐聚，倒是要看看你还能翻出什么浪花！啊！今日我要为我儿讨个公道！住手！唐老，小友，好久不见。唐老，小友，好久不见。唐长老，这小子不仅勾结妖皇，还扣留了兰家和李旋风两位长老。他们如今生死不知，您确定要护着他吗？之前的事情，店主和众长老已经决议过了，你们休要乱来。此次我前来，正是因店主之意。邀请凡俗皇朝龙家龙天霸入住圣地的，我儿被重伤至此，我岂能轻饶他们？事后我定自行向店主请罪。动手！你敢？夫君，别怕，有我。哎呀！啊？怎么回事？轻易扶皇轻扶，迎驾来迟。神风英皇风情，迎驾来迟；金刚元皇元刚，迎驾来迟；孔雀皇孔子奇，迎驾来迟；火英皇火雨，迎驾来迟。请天子殿下恕罪。天子，唐长老，你看到了吧？龙家与妖族勾结已是事实，此番必是对我人族领地有所觊觎。唐老无需多虑，这几位妖皇是来为我贺礼的，并无侵占人族地盘之意。望您老明察。不错，我们此番前来是为天子殿下贺礼，但若你们敢伤害殿下，我们妖族定与你苍玄殿没完。莫叶，你等现在立即返回圣殿，向殿主认错，自领罪责吧。欺人太甚，我们走。<笑>难怪你如此淡定，竟然是有这样的后手。唐长老，刚才所言之事，且等稍后再谈。既然来了，不如一同入座。月儿和七公主的大婚仪式还没结束呢。甚好，甚好。奏乐，请宾客入席。今日多谢唐长老和诸位妖皇为我助阵。姚月不胜感激，天子殿下客气了。来的匆忙，没什么准备。这是两件上品王级卫甲，小小礼物，算是老夫的祝福吧。如此厚礼，多谢唐老。你们人族真是小气，我们天子殿下成亲就给这点东西。穿上这个半黄级霞衣，黄级以下休想伤得到你。来，拿着。多谢，太贵重了。哈哈哈，倒是失礼，殿下，这是无限接近小药王的神风草，是本皇的一点心意。我这儿有集金石一盒，送给天子殿下。哈哈哈，多谢大家。<笑>姚月这小子真是机遇不凡呐、啊！殿下，他们送的都没啥用，这是本皇珍藏的清血珠，这珠子能助长气血延寿百年不说
，更重要的是，<笑>好好喝酒，不要打扰殿下。要用哦，<笑>老大终于成亲了。哈哈，以后就由嫂子管着老大喽。<笑>这帮崽子，老大，小六子舍不得你。你喝多了吧？今天的一切好像是梦中一般。我们真的成亲了。嗯，从今以后，你是我的妻，我一定会好好爱你的。嗯，我也会好好做你的妻子，好好爱护你。月儿，爷爷祝你与七公主同量天地宽，共度日月长，天长地久，白头永偕。爷爷的恩情，月儿无以为报。若蝶定不负爷爷所托，那我呢？真是幸福的一家人，这样很好。月。月儿，今日的喜酒，没有我的一杯吗？这气息，是修罗魔族，怎么进来的？来人，快点来人，将他拿下！且慢，这是龙月儿。月儿，是你吗？真的是月儿，这这可如何是好？不许紧张，我今日来。祝你们白头偕老，永结同心，早生贵子，幸福美满。月儿，还活着？月儿，夫君。可念他被魔族抓走后，我便一直在寻他。参军去往边疆与修罗魔族战斗，也是为了寻他。奈何我实力不济。听说他成了魔族圣女，因为性命无忧。便只想着等到实力足够，再去救他的。去追吧，夫君。事关修罗魔族，非同小可。夫君还是去查看一下吧。好、哦，若蝶。去吧，把他带回来。多谢娘子。月儿，是我的女人，我一定会找到你。月儿，别走。月儿不愿跟你走，滚开！不要逼我杀了你。让月儿亲口跟我说。嬷嬷，不要伤害他，我们走。不要走，我一定会有办法让你回家的。告诉爷爷和三叔，我过得很好，让他们不要担心。我以后会尽量让修罗族止戈，不再对耀阳皇朝发动进攻。所以姚月，你忘了我吧。不，月儿，你不要走，月儿。你醒啦！哎，劳驾告知，这是何处啊？这里是一塘村，我叫明子墨。七天前在村外发现你，就把你带了回来。多、啊、谢。嬷嬷，别杀他，我们走吧。月儿，却还是被他身边的黄金强者击伤。我最终还是没能留下他，只能眼睁睁的看他离开。呀！表情那么难看。媳妇跑了，怎么这么说？因为呀，那天捡到你的时候，你穿着喜服，能穿着喜服追出来，不是追媳妇，是追什么？虽然这么说，好像也没什么问题，但我的情况还要更复杂一些。嗯，反正你没了媳妇，又是我救了你，不如简单点，你留在我家以身相许，报答我的救命之恩，怎么样？抱歉，在下家中还有人在等我。你的啦，你的表情真好笑。不要对陌生人开这种玩笑啊！除了这个，其他有什么我能做的，可以尽管吩咐。你醒来以后就一直死气沉沉的，不过刚刚倒是鲜活了许多。是走是留，顺其自然就好。你好好休息吧。顺其自然啊！如果我足够强大，世间自然无可阻碍。但在此之前，是我的，就是我的。不该是我的，终究不会是我的。若是执着于一时的结果，反而可能止步无前；不若顺其自然，反而能更进一步。这是天子殿下的气息。
快，我们下去看看。家具已经开始积灰了吗？看来，他们已经离开不少时日了。他们究竟是什么人？又为什么会来到这里？天子殿下，殿下恭喜殿下修为再次精进。啊，你们怎么来了？天子离开不久。苍玄殿派人来到农家，命农家一个月内前往苍玄殿，农家不日就要启程出发。已经过了一个月了，走，我们回皇城去。月儿，你回来了，让爷爷担心了。月儿他，爷爷明白，两族血仇化解不易，你也不要自责了。是，爷爷，呃，苍玄殿那边怎么样了？那边给我们的时间不多，我马上就要出发就职了。还有一事，唐长老有意想收你为徒，你是如何打算的？这，若是能得到他的真传，以苍玄殿的实力，相应的修行资源亦不会少。嗯，如果真能有一位成名已久的寻元师指导，我的寻元之术必可以更上一层楼。况且墨家，毕竟是苍玄殿地头蛇，不知道背了多少明枪暗箭，等着爷爷和三叔他们。我还是一起去才能放心。月儿，愿随爷爷和三叔一同前往苍玄殿。<笑>好，好，好，那就这么定了。行了，你要和你媳妇儿担心你一个月了，回去吧。那爷爷，我先走了。七<笑>公主。应该会很生气吧，七公主，娘亲，我回来了，回来了，等你许久了。呃，只有娘一个人在，七公主她回去了吗？别急，来人，给你们姑爷换衣服。哎哎哎，干嘛？哎哎，别动别动！你们想要媳妇的话，就不许乱动。你们搞什么？夫君，七七公主。对不起，新婚之夜丢下你，让你久等了。但过几日，我还要随爷爷前往苍玄殿，到时候又要留下你一个人。傻瓜，我是等你和我说这些的吗？你尽管放心去闯，我会替你守着家。多谢公主，我发誓，往后余生，我定会好好爱你。喝了交杯酒，不准再喊我七公主了。知道了，娘子。<笑>嫂夫人怎么没来送大哥呀？有空八卦，不如回去练功。我回来以后，你最好已经成皇了。<笑>是时候出发了。后会有期，再见，老大，你们一路顺风。好了，回去修炼。啊、走走走。实在是太过分了，说好要喊我起来的。哎，徒弟太能干，也让人担忧啊。不过，如果是你，一定会在苍玄殿大放异彩的吧？怎么爷爷感到一丝莫名的压力啊？着凉了。<笑>肯定是若蝶在想我。哎呀，可怜你和七公主新婚燕尔，就又要分别了。三叔，你倒是别在我面前撒狗粮啊！三婶，我们要航行多久能到苍玄殿？如果保持这个速度，再有十日便可抵达传送岛。传送岛？苍玄城地处圣地，妖兽众多，若是要行船前往，危机重重，怕是要花上一整年都不够。而我们就是要先找到前往苍玄殿的传送岛，直接通过转移站到苍玄城去。啊！原来如此，我们到达苍玄城，说不准会遇到何家人或墨家人找麻烦。啊、什么东西、啊？什么东西？是兰陵沙，用妖沙体型巨大，力量极强，速度极快，大家小心，他们想破坏船只。这段路我们还是飞过去吧，不要与他们纠缠。不要。月儿，去干嘛？我来，扎你去回去拉船。怎么还不回来？会出事了吧？又来了，难道月儿他？哈哈
，我回来了。兰陵山王，那可是不轻易露面的海中巨物啊！月儿，你是怎么？嘿嘿，不打不相识嘛。玄素，前往传送岛。哇，这就是传送岛吗？这一路都是迷阵，若是无人引路，恐怕还真到不了这里。嗯，可不只有迷阵。海岛上的礁石没有风化痕迹，反而如钢似铁。这岛上应该还隐藏着各种保护岛屿的阵法。这里的阵法早在金古年代便已布下，那时操玄殿出现过最顶级的巡元师，留下了珍贵的传承。如今唐长老身为巡元师，在殿中的地位更是仅次于殿主和两位副殿主。所以，月儿，你一定要把握住这次机会。我明白。大家准备入阵，转一阵，开！好浓郁的界缘里，欢迎来到苍玄城。这便是苍玄城吗？比皇城都要大上许多。<笑>先进城去，找个落脚的地方，先好好休整一下。等一下，你们不能进去。什么意思？他们是唐长老亲邀的人，你怎么敢拦？我们也是一令行事。谁的命令？我的。唐长老的贵客我不敢来，但我亲爱的姐姐，还有你的野男人，就别进城了吧。何明，我的事还轮不到你指手画脚，我自会去跟父亲禀报。哼，你还好意思提父亲？要不是你选了这个乡巴佬，父亲的城主之职也不会丢。如今我们何家在城中地位如此尴尬，都是拜你这个好姐姐所赐。你还有什么脸回家？什么？父亲怎么了？安在你姓何的份上，给你个机会，好好说话。我和我姐姐说话，你这低贱之人也配插嘴？松开你的脏手！在我面前动手，当我是死的吗？啊、你们，哼，听着，想要给别人当看门狗，也先掂量掂量自己的实力。你们敢迈进这座城，就是在跟何家、墨家作对。哼，那又如何？你还没有资格代表何家。过几日，农家会携家眷拜访府上，到时候，希望你能老实一点。不必几日后，不起，还不起来？下品皇者巅峰，呃，阁下好大的威势！下品皇者中期境界，能在世俗世界达到这层次，你算不错。爹。我回去再给你解释。何伯父，在下龙傲渊，我与魏儿。何谓？你跟我回去。爹，我不管你之前做了什么，只要你和这家人断了联系，你就还是我何家的人。爹，我们已经成婚了。我没有同意，这门亲事就不算。三叔三婶，有些人有眼无珠，就不要白费口舌了。你说谁呢？长辈说话，你插什么嘴？现在，我能说话了吗？你怎么会有苍玄令？放开我三婶儿，不得继续为难。这一定是假的，谁敢松手？你可以当他是假的，但后果就看你担不担得起了。你当我怕了你不成？把他拿下带回去，好好审问从哪里弄的假令牌。哈哈，来呀！住嘴！这令牌是唐长老的那块。既然你知道。那一切都好办了，别为难我三婶，要不然以后的事儿可不好说了。凭你，你以为这就能威胁我？您作为一家之主，应当懂得衡量利弊。很好，苍玄殿可不止一个唐长老，希望你守得住这块令牌。爹，我会堂堂正正的回家。你，好自为之。何谓这般实在不像话？还是要找机会好好惩戒才好。闭嘴！月儿，没事吧？哎，还好，没事。月儿，对不住，我父亲他一贯霸道，我也没想到何明敢来城门堵我们。三婶，希望你别怪我刚才冒失才好。小兄弟啊，你们是不是要住店呢？我那有上等好房，免费留给几位住，在这里用膳也免了。免费，拿着苍玄令的大人物，免费算什么？您要是光临，小店蓬荜生辉呀、啊！你倒是有点眼力见。
带路吧。各位请。这店家若是别有用心，那就正好将计就计，看看他们的手段。安顿下来后，还是要尽快去见了唐长老，早做准备。哇，好多人啊！都是耀阳皇城没有的东西，嗯、真是热闹。如何值得莫长老如此关注？大哥，那群世俗杂碎到了，到了我们的地盘，咱干脆先下手为强，将他们干掉。糊涂，店主的话你当耳边风了。上次你私自行事，已经让我在店主面前难堪了。要是你再敢乱来，我就先收拾你。梅大哥的允许，我自然什么都没做。可是，难道就这样算了吗？哼，唐长老一贯爱财，手下几个徒子徒孙都是人中龙凤，可把苍玄令给了个世俗少年，还是有些不靠谱了。确实，唐长老做事还是太随心所欲，希望袁玄风别出什么乱子才好。师傅，你找我？燕儿。小月，你应该还记得吧？他们已经到了苍玄城，替我去接一下吧。啊，你要说的新徒弟就是他？怎么，不喜欢他给你当小师弟？你是不是还记恨当年小猴子的事呢？怎么会呢？人家是大人，才不会跟他斤斤计较。我现在就去接他进店。小贼！当年敢骗我的原石，还敢来本姑娘的地盘，看本姑娘这回怎么收拾你！那吃了雄心豹子胆，敢欺负你的小子，就住在这里。没错，在他入门之前，要先让他知道厉害。正是，俗世之人也敢妄想成为寻原石。啊，不好意思啊，大兄弟，你挡着路了。妖月，给我站住！呃，你是？你竟然不记得了？我们之前见过的啊，唐长老身边的小丫鬟，小<笑>真是好久不见了。小丫鬟，什么孤陋寡闻的宵小之徒，谁不知道小师妹是玄元峰剩下的新农肉？对，快给小师妹道歉，要不有你小子好受的。呃、抱歉啊，我一时没想起来，还敢狡辩？哼，不自量力。嗯呃、我的头发，看在唐长老的面子上。饶你一命，世俗蛮夷，无理之徒，竟敢大声徐师兄、啊，你找死！徐师兄竟然都不是他的对手，这下该怎么办？看来不是所有人都欢迎我拜师唐立峰啊。哼，这么说来，兄台是个寻元师，那不如赌一把。若是我赢了，你们磕头道歉；若是你们赢了，我永世不踏入玄元峰。怎么样？四话当真？啊！师傅让我来接他，他要是输了，我怎么交差啊？妖月，苍玄殿的寻元术举世无双，你可要想清楚了。多谢提醒，不过我倒真想见识一下你们所谓的举世无双的寻元术呢。哼，蠢货，没有寻元术功法和大量的时间，你根本不可能赢过我。到时候你可别哭着求我放过你啊！一言为定，请吧。怎么会？月儿和玄元峰的人去了石坊。哦，姚月和玄元峰的人进了石坊赌石。<笑>和玄元峰的人比寻元术，果然这都不用我亲自收拾他，这小子就能自寻死路。走，这种乐子我可不能错过。竟然能亲眼看到唐长老徒弟施展寻元术，让一让，让我们过去。嗯，外套怎么突然如此吵闹？贺老头，我有没有让你不要乱动这里的石头？是是，我不是故意的。贺大师啊，你回圣地了？姚月，你怎么到这里来了？贺大师，他不过是一个看场的切石师傅，算什么大师？闭嘴！你不说话，没人把你当哑巴。哎哎，没事儿。苍玄城高手如云，我确实称不上大师。你要知道。这座石房是玄元峰的产业，从进来的那一刻起，你注定会输。现在你想后悔，都来不及了。后悔？哼，我们再加点彩头如何？三十方下品原石，敢赌吗
，口头狂言，一出手就是三十方，好大的口气！你一个乡巴佬，能拿出这么多原石来赌吗？说吗？这点赌资我还是有的。我们就让贺大师做个见证。哼，你自己找死，就怨不得谁了。以一刻钟为限，开始选石。一刻钟，时间也太短了吧？没问题。哈哈，哈，这乡巴佬，我当他选的什么？这象形石上那么大一个洞，没听说过吗？石有缺，难成圆。差点输定了。这么有信心，我允许你们再增添赌注，你们敢吗？这，别怂啊！算我一个，我拿二十方下品原石，买徐氏兄赢。倒是你还有原石吗？一百方下品原石，这小子哪来那么多原石？师妹，你呢？别说赌石了，被那个家伙骗了以后，师傅直接把我的原石没收了。哼，一刻钟内选三块石头，对我这样的高手来说也十分紧张。但这里每一块石头，我早就用寻元术探查过无数次，没有人比我更熟悉他们。这里的石头都是老石，出老元的概率不低。不过标注的价格却也都不便宜，大多是十赌九输的局，但是李元脉。远胜苏轼，倒是可以试试李治取胜。你觉得姚月有机会赢吗？哼，不可能的！徐师兄的寻元造诣已然是黄级寻元师巅峰。<笑>我选好了，这么快？我都才刚刚找到我之前看好的石头。我也好了，多谢诸位信任，开始吧。徐文宇，第一块，标价。四百方原石，多谢诸位信任，开始吧。徐文宇，第一块，标价四百方原石，啊，估值一千二百方下品原石，我这一块就净赚八百方原石。姚月，你呢？就先签你们说的这块吧。不过，你们说这个不出元，哼，敢不敢单赌一把？十方中品原石，我赌这石出元，你们跟吗？这里面凡有一点残次的原石，不就是我们输了？我等又不是什么赌鬼，直接开吧！嗨，来了来了，出元！没有出元。可惜了，哎呀，刚刚说肯定不出元。对呀、啊，还好没躲，这十方中品原石差点就打水漂了，就不应该被他误导。如果刚刚赌了，哪怕是借点钱，十方真正十方中品原石就是我的了。第二轮，我看这块，单场赌出元多少？老价钱，十方中品原石，敢玩吗？这原石体积不大。石老、石凡、石奇三大要诀一个不沾，不会出什么好货。哼，你以为我怕你吗？这盘你必输。那先把原石放上吧。我，我哪有那么多原石啊？我相信玄元峰弟子的眼光。哦，是你。这十方算我的。玄元峰内斗，就让我来添一把火吧。徐文宇，第二块。一种光界原石一方，价值两方半，下品原石。一种原石，大涨了呀！姚月，稳了。第二块，一种土界原石，一方半，价值三方半，下品原石。居然也是一种，只差一点就输给他。多谢莫长老，这十方原石我就收下了。莫长老，还继续吗？哼，小辈之间胡闹，老夫本就是凑个气儿罢了。我若真的赌，怕是你拿不出那么多原石。啊？敢问你有多少？小子陆陆续续竟拿出一百三十方下品原石，之后就只敢赌单场，恐怕就是因为没钱了。行，那我随便拿一个他出不起的数，给他闭了嘴。一百方中品原石，赌得起吗？这么多啊！看来你还没有跟我上赌桌的资格。莫长老，别急
，还要谢谢莫长老输给我的那十方中品岩石，要不然我还凑不够这一百方。你、我、跟了，就是不知道莫长老想怎么躲呢？这下不行了呀！玉儿，别冲动，您放心，我心里有数。刨去成本，第一块姚月赔了五百方下品岩石，徐文宇净赚八百方。第二块，姚月赚了一千五百方下品原石，徐文宇赚了一千方。总体来说，姚月还是整整落后徐文宇八百方下品灵石。姚月虽然只剩一块价值仅三百方下品原石的小石头了，但一百方中品原石的赌资值得我谨慎一些。这一把我还是压总数吧，于是之，想必你也不会让我失望。你说。必然会出大元，开吧！嗨，什么？嗨，好，什么？不可能，怎么会没出元呢？石头上的纹路、借元力都没有问题，至少该出五方的原石。啊，石纹外扩，正是汇聚精华、吸纳借元力成元之时，就这么被你毁了，可惜了。一口气赔了三方原石。无论我那块开不开，你败局已定。你做了什么手脚？我跟你拼了！我让你输得更明白一点儿。开吧。好。这是半方中品原石，价值五方下品原石。不可能！这么久以来，我怎么会没发现？这块石头不可能有大元啊！姚月，完胜。徐文宇，还唐长老的弟子呢。徐文宇，退钱！感谢莫长老送出的一百方中品原石了。哼，算你小子好运。<笑>今日在这里赌石，仅个人恩怨，无关人员的赌资，我全额退回。好啊，姚小兄弟，格局大呀！这小子就坑我是吧？日子还长着呢，我不会放过你的。徐师兄。我们先回去。站住！你这么急着走做什么？你别太嚣张！你已经赢了所有原石，还想怎么样？我说的不是原石，我说的是下跪磕头。姚月，别冲动！你还要去学元峰拜师？都是师兄弟，何必摆设做绝？师傅他知道了也会不高兴的。<笑>这不正是你想要的吗？告诉唐长老，他的好意我心领了。我无福当他的徒弟，而你，你跪下！放开徐师兄！姚月，你疯了！别以为能寻几块原石就可以目中无人。今天你这么做，你绝对会后悔。后不后悔我不知道，我只知道，苍玄殿若都是尔等这般目中无人之辈，我姚月不屑与之为伍。<笑>好，说得很好。多谢夸奖。您是，这老头是谁啊？他怎么会从十方出来？他怎么突然下来了？几年来从没见过这位下过十方三次。哪来的老东西？苍玄殿的事，你也敢插嘴？住手！不知老头究竟是什么来头？这老人刚刚那一声，隐隐透露出远超皇级的实力和精准的控制力。现在我已经得罪了苍玄殿，必须尽快考虑别的出路了。你是个好苗子，别被苍玄殿那群有眼无珠的东西耽误了。你来拜老夫为师如何？晚辈只有一个不情之请，如若拜师，烦请前辈会有晚辈家人不受苍玄殿侵扰。月儿，不可无礼。<笑>就这一点要求，无妨。只要我在，随便他们在哪里，苍玄殿的人都不敢找他们的麻烦。呵呵，你直接喊声师傅来听听吧。徒儿姚月，拜见师傅。<笑>没想到老夫将死之际还能够收到一个好徒儿，随老夫来。月儿，你好好休息。不用管我们，不能走！你先答应玄元峰的不是吗？呃，嗯，你能不能解决
。师傅，我能处理。你先放手，我可还没有白事。而且刚刚分明是你不让我去玄元峰的。我，我只是想让你道歉罢了。谁让你一点都不知道服软？算我求你了，你让我做什么都行。年轻真好啊！让师傅见笑了，我只是让那丫头自己死心罢了。好了，从现在开始，你除了听我授业之外，其他时间都在院子外打坐，每分每秒只能做与修行有关的事。现在你就是想反悔，也已经晚了。是，哇，太炫酷了吧！啊！动动动起来！嗯，不错，不错，这小子不仅是个可造之才，还能夜以继日的潜心修炼。这小子真是有些能耐。难怪可以让那老夫死另眼相看，收他为徒，居然进入了天人合一之境。这小子已经领悟了土界原理的真谛，他要是能归入我们土玄风，可就太好了。待他苏醒，问问便是。若是不肯归附，那就只能将他立立在此。好硬的土原理，何等绝世的天资！容颜也如此俊朗，这个人我要定了。啊，一坐就是两个月，好像洗个澡啊。小友请慢。呃啊，我看小友天资不凡，与其在一个小小石方黄度光阴，不如加入我土玄风。可帮你加快修炼速度，一举步入黄级。阿姨，请自重。就是阿姨呢。哈哈哈哈！这小子有个性，来我土玄风吧，我可收你为亲传弟子。哼！喂，小子，我们风主在跟你说话，你没听到？两个老兔毛，小爷我要去洗澡，别烦我。你什么意思？没听明白吗？我说，你们仨想做我姚月的师傅，还不配呢！猖狂小儿，苍玄殿如何行事，岂容你指摘？是是是,是罚手是吗？哼，威胁我，三个皇者来胁迫我一个元王，简直脸都不要了！看来你已经做出选择了。受死吧！皇级高手在十方动手了，多少年没出过这种事了。后面，他竟然还敢进攻！唐玄殿，欺人太甚！心不敢欺，但多少有些不自量力了。假的！我又不傻，你们三个皇者我拿什么打？修内有师傅布下的圆阵，能抵挡片刻就好。好小子，还是元王，连我都没察觉那逆人并非本体，让这少年成长起来，必会是一大麻烦。哼！机灵石侠土流玉，好强的威压，让人的行动也迟缓起来了。糟了！滚！出、啊、马速易，公主。有如此势力，从今日开始，十方三层关闭，踏入者不必杀之。<笑>师傅，你，<笑>师傅，您受伤了吗？还是不中用了。这是生命之泉，或许对您的身体有用。要是这些寻常药有用。如今也轮不到那几个皇者在我面前蹦跶。师傅，好了，别婆婆妈妈的，从。
从现在开始，我会把我的一切尽快交给你。来，看好了，落阵。天条阵啊！这么短的时间内就能布置出这种难度的阵法，这老东西到底有没有极限啊？十里三层，线下算是彻底封了。我们走，等受伤的事压下来，不要让旁人知道。老祖西江出山，到时候一定要独孤留，今日所为付出代价。此阵共有七重，每重又有六十四般变化。接下来的日子，我顾不到你。我在此处留一声门，你就在此自灭。什么时候能自己从法阵中走出去，原阵一门，就算为师了。是，师傅。还真是一秒钟都没有耽误啊！师傅受了重伤，都能瞬间布下这种阵法。如果是全胜状态，又该何其恐怖啊！试试看，这是幻觉，还是真实存在的力量？我闻见了触感，伴随里的腥臭味，这是是阵法能够营造出来的吗？还有，难道是一开始就有一群的吗？我竟没觉察到。如果不是师傅给我留生门，我可能在砍死怪物、放松警惕的瞬间，就被阵法绞杀了。一想到我现在就处在如此多变的阵法保护之中，实在是一秒都无法停顿下来啊！哈哈哈哈！嗯，最后一个阵法了。这，什么都没有吗？玩抽象的，<笑>好俊的小哥，奴家好喜欢。<笑>呃，难道这一阵法是心智考验？结束了吗？还是我判断错了？杨月，你没事吧？没完没了了，最后的阵眼。已经破解了。三宝，我本来是来道歉的，刚刚去，他不会更生气了吧？小师妹，如今我已出阵，现在最要紧的是师傅的身体，其他药材或许无用，但凤凰草应该可以。不过，要催熟它，并不容易。这个缩头乌龟一出来就气哭小师妹，我倒知道城里有一个人可以治得了他。让开！别挡道！你谁？竟敢挡道？嗯？啊！哼，还没设计他。他就自己送上门来了。高宇可是新任城主之子，上品阎王巅峰，土玄风的未来。据说土玄风老峰主都为他准备出关，他可是最讨厌坏他规矩的人。嘿嘿，姚月呀，姚月，我看你这回怎么办？之徒，哼，苍玄城的礼，我姚月算是见识了。
住手！不要伤害他。英师妹，师妹是要护着他，一个俗世来的土狗。师妹，你可想清楚了。高师兄这些年对你多好，你是知道的。你不用阻拦，可我倒要看看他能奈我何。别冲动啊，高师兄很厉害的。嗯、小月，之前是我不好，求求你听我的好吗？困在燕儿师妹的面子上，放你一马。不过，放心吧，拍卖会上的东西，你一个都别想拍到。成交！天字三号房中那位不就是玄风的唐嫣？那边要的周小虎，上面知道都会讲。得罪了大人物。下一件拍品，陈阳剑，上品王兵，起拍价七方下品原石。你们不要太过分，这个钱我出，八方下品原石。最麻烦的就是你呀、啊！哼，让一个女人挡在前头。某些人还真是孬种。如果是师妹哦，我总是愿意让着师妹的。够了，用不到你帮我出头。我又做错事了吗？是伤了他的自尊吗？你要真想帮我，不如帮我办件事。嗯嗯。师妹明明是帮他，他又对师妹做什么了？这种从俗世爬到圣地的人。就算偶然的触摸到了云端，但是也会自负又自卑呀、啊。也该结束了，既然师妹走了，那这件东西我也拿下。你呀、啊，没有师妹的帮助，你不过是个阴沟里上不得台面的老鼠。给我等着，下一件我一定会拿到。那就来试试看呢。你呀、啊，似乎还没有认识到我们之间的差距。我的出身就决定了，我是你永远无法企及的存在。接下来的牌品是玄元峰提供的藏品，上古遗迹残铜甲一块，起拍价为十方下品原石，每次进价不少于一方。二十方。他一开始就大幅加价，莫非是那甲内有什么机缘？哼，他这是上头了，不过无所谓东西好坏。哼，我喜欢看着他一点一点崩溃的样子。继续拍，二十一，三十，啊，疯了吧？那假旧材料而言，二十五方最多了。<笑>继续，就这样恶心他，永远压他一头。三十一。四十，四十一，五十，五十一，六十，六十一，一百方中品，疯了疯了！<笑>我说过，今天什么也别想拿到。一百零一，一百零一方中品原石一次，还有更高的报价吗？刚说的中品，疯了吗？高公子。如果恶意竞价的话，拍卖行会取消您未来十年参与拍卖会的资格。丢人，太丢人了！可一百方中品原石，堪比一条原脉了。你要是知道我私自动用这么多原石拍了个烂铠甲回去，怕是会打死我。啊，不可以！我绝不能在这里输。如果让东西流拍了。说和玄风联姻，我这辈子在苍玄城里都抬不起头了。我要成交，恭喜三号房的贵宾。你刚才交给我的残甲，刚刚交给拍卖行了。嗯，你怎么这副窃喜的样子？哈哈哈哈哈！没什么，没什么，只是没想到高宇公子愿意用如此高价拍下我让你寄售的残甲。恭喜二百三十三号拍主，四十方中品原石成交。今天的拍卖会圆满结束。恭喜高公子，喜提如此宝铠。今日多亏了您破费，才能让我有资本拍到这么多我想要的东西。什什么意思？这残铜甲是你寄卖的
，真是多谢高公子的馈赠，让我含泪血赚一百方中品原石啊！你们苍玄殿下次再散财，也别忘了我哦。无耻之徒，这次就让你先得一掌。这笔原石，就怕你有命赚没命花。那我可要好好想想啊，应该怎么花才好呢？他实在是太嚣张了。哼，他以为他是什么东西？哼，在苍玄城失踪个外乡人，再正常不过了。三剑少主，跟上去，提着他的脑袋来见我。是。回苍玄石坊是这条路吗？不是。啊？那为什么？跟了一路了，终于忍不住了吗？这些可都是我父亲精心为我培养的王级高手，他必死无疑。小师妹不会有危险吧？放心，他们有分寸。啊！瑶月，小心！小师妹，别怕，我来了。刚才不是挺嚣张的吗？好心奉劝你一句，下辈子可别这么莽了哟。高师兄，快救救他，救救雅月！师妹，有师兄在。这是怎么回事？他们在干嘛？哼，小小幻阵都看不破。还去人家玩刺杀，走了走了。那些是元阵阵旗，他是什么时候布下这么大范围的幻阵的？玄元峰上，多少人修行数年都摸不着的元阵入门的门槛，他才来苍泉城两个月，一定要想办法替爷爷把他从十方抢回玄元峰。<笑>师妹，你竟如此识大体！你要报告陈卫军吗？没想到啊，高家少城主人模狗样的玩的这么花。我，我刚刚不是在做春梦吗？怎么，竟有这么多人看着我？啊！姚月，我与你不共戴天。幸好提前吞噬了血莲，他能源源不断的替我补充血气，就快好了。以我凤凰血脉之精血，催熟这凤凰草，就能治好师傅的伤了。啊！这是好强的凤凰血气，凤凰草。月儿，你这是做什么？师傅，快看，这是我自火域得来的凤凰草。有了他，您就不会死了。你这个傻孩子，你可知，你如此亏空血脉之力，对今后的修炼有多大的影响吗？<笑>师傅，一点精血而已，只要能救活您，其他都不重要。哎、啊，这是。徒儿，为师闭关去了。这是为师多年积累的天才异宝，能助你走上人生巅峰。哇哇哇哈哈哈哈！师傅，这也太多了吧！哈哈哈哈哈哎，是徐天宫废墟的方向。废墟内的死气怎么突然爆发了？什么情况？怎么这么大动静？苍玄殿为何派出如此多非洲？月儿，不好了，出事了！月儿，怎么办？你三叔他在徐天宫废墟，你快想办法救救他！婶婶别急，这是出什么事了？还有，爷爷呢？现在玄天殿大派皇级高手已经出发前往徐天宫废墟了，宫爹也在上面，他走得很急，只交代我来把情况告诉你，叫你也要小心。这徐天宫废墟到底是怎么回事？徐天宫废墟是圣地最大的山谷遗址，荒废多年，虽有致命的死气散出，依旧吸引无数人趋之若鹜前去寻宝
八天前，徐天宫地洞，苍玄帝皇级长老带队，组织内门弟子前去探宝。本来名单上没有你三叔的，但结果他被派去了最危险的探路队，好像是高家人推荐的。如今宫爹也去了，我怕。切，又是高家。时珍，你在家守着，我这就动身前往徐天宫废墟。又是那高玉，敢动我家人！这次我绝不饶你！所有人往后撤，不要触碰死气。探路的人还在里面，怎么办？管不了了，总不能再进去送死。那个叫龙傲渊的，回不来了吧？是，没有人能从这样的死气中逃脱。哼！哎，真是可惜，为一点宝物丢了性命。公子心善。给了他难得的机会，谁让他运气不好呢？啊！公子，公子救我！皇师，皇师，长老救我！啊！我来拦住他，你们快往雨城方向逃！快跑啊！救命！所有人不要回头，分散撤离。卧龙阵，不好，失潮！一同起阵，必须将死气和失潮困于方圆五十里之内。听说了吗？这次龙长老带领九位元皇的先遣队，差点被全灭了。真的假的？那可是十位元皇啊！哼，你们刚说的龙长老，现在在哪里？龙龙、啊，什么人？别跑！龙长老，你没事吧？是爷爷。爷，杨月。爷爷，我爷爷他怎么了？此次探险，龙长老被选中做第一批进入阵法的人，他被死气侵蚀，受了重伤。刚刚我来送药，竟看到有人想对长老动手。谁选的？什么？我爷爷作为第一批进入阵法，是谁选的？龙长老是自己为了找人自告奋勇的。那我三叔，又是怎么突然被选进探险队的？嗯，我我我如何能知道？那我就帮你好好回忆一下。姚远，有事好商量，别太冲动。啊！你是选拔组成员，我再问你一遍，说还是不说？是高宇，是高宇威胁我们，必须把龙傲元选进探路队。啊，赵师兄，他竟是这帮龌龊之人！哼，倘若我的家人有个三长两短，高家也好，苍玄殿也罢，我必一一踏平。皇师还在不断的冲击法阵，此阵最多能维持三日。情形不容乐观，修士很难在死气环绕的情况下全力展开攻击。不知诸位可有什么办法？哎，我听说唐长老不是最擅长圆阵吗？弄个转移阵之类的，把里面的死气排出去不就得了？你当转移阵是这么好布置的吗？如此大范围的死气，我可没有这么强大的修为能够维持转移。这也不行，那也不行，难道只能看着徐天宫干瞪眼吗？皇子殿下若是有把握，不如先露一手，让我等开开眼界。倒也不是不可以，只要韩长老愿意做我的皇妃。你放肆！阿弥陀佛，小僧倒有一超度之法，能解死期困局，但是消耗颇大。无法持续长久，希望诸位施主能施予小僧足够的摘药。大师都已经如此明示了，我等定鼎力支持。只要您在山脉道路上多清理几条道路即可。不知道三叔现在怎么样了？这虚天山脉内，现在到处充斥着死气，还有那些战力极高的皇师。老大，只是死气而已，我一口气全给他吸了不就行了？小黑你，老大不用担心，我乃是明魔马血脉，天赋便是能炼化这些死气，而且这些死气可以让我加快提升自身的力量。哈
，好小子，那你安心炼化这些死器，我为你护法。小黑，死器炼化的如何？呃，帅哥，你谁？啊，这是手。我的手，老大，老大，我化形了，我化形了耶！这家伙，化形竟然长得比我还帅，看来以后还是别让他变成人形比较好。嗯，真是造化弄人，四大圣地未知如虎的死杀，我们现在是如入无人之地。老大，前面好像有个人。等等，先观察一下。这死山四处充斥着死气，一般人根本进不来，怎么会有人？老大，这死气竟然自动避开他的身体，难道他也能炼化死气？这死山过于神秘，仅是几件。小黑，你先上去瞅瞅，我给你掩护。哎，老大，你不是吧？我是老大还是你是老大？现在是翅膀硬了，连老大的话都不听了。那老大。万一有一个意外，你可一定要救我啊！<笑>别害怕，有我在。何况要是没有你，我可挡不住这些死气的侵蚀。那，那你一定要说话算话哦。<笑>去吧，去吧。老大，那我去了。哈、啊，哈、啊、喽啊，小鬼，你怎么一个人？哥哥。老老大，不是说好给我掩护的吗？<笑>你是在笑我吗？大事不妙！去死吧！该死，倒了马蜂窝了！啊、老大，他们从四面八方围上来了。孩子，看来今天是逃不掉这场恶战了。待会儿我给你开路，你找机会自己先跑。老大。我可不是贪生怕死之辈，是兄弟就一起砍死这些僵尸。哈哈，真是没看错你，那就一起上吧。好，来吧，我才不怕你们。快看，那是什么？难道是之前派出失联的先遣队？无尘大师，我们去那里看看。哟，这死山之中竟然还有活人。啊、快看，师傅是姚月！怎么可能？这死气连我元皇都不敢轻易触碰。该不会是之前派出去的先遣队里的皇级长老吧？啊、快看，师傅是姚月！师傅，快救救他！姚月，这名字为何如此耳熟？殿下，这姚月正是之前率领人族击败我们修罗王朝大军之人，更是杀死我朝数名魔王级大将。原来是他，<笑>是叫他好运气，活到了今天。那就顺手摘了他的头颅，送回王朝。也好祭奠那些为我王朝战死的将士们。姚月，快走！莫尔利，你干什么？是谁？竟搞空中偷袭！修罗魔人，四大圣地的船，他们竟也找到。进入死山避开死气的方法了。姚月，怎么吓傻了？动手啊！哼哼，小崽子，你就是修罗战场上重创我修罗族大军的家伙，看起来实力也不怎么样。哼，让你们这些修罗魔狗跑到我人族的地盘随便撒野，看来我人族高手是死绝了。摩尔利。住手吧！世俗皇朝间的恩怨，休要在此闲私报复。来呀，修罗魔狗，看我的威力！哼，怎么才这点本事？不是要杀我吗？这位皇子殿下，怎么可能？他只是先天元王的境界
，为何力量完全不输我这半步圆皇？师父，这姚月当真天赋惊人，这实力似乎还要压过那莫尔利一头，倒是我们担心的多余了。小子实力不错，竟能与只发挥七成实力的我斗个平手。既然诸位人皇都如此说了，那本皇也不好继续以大欺小了。哪里走？我姚月的修罗场，岂是你想来就能来，想走就能走的？正好，我这就在你身上试试。师傅空间戒指里留给我的黄冰威力。皇子殿下小心！殿下小心！老师。一箭双雕，战斗结束。特咕噜长老死了？怎么可能？特咕噜长老可是半步皇者，怎会被一箭射杀？你很不错，加入我冰寒宫。没兴趣、啊啊？这就是你们拉人入伙的态度。阿弥陀佛，万事皆讲究一个缘字。这位施主既然与贵宫无缘，女施主又为何强求呢？小僧看施主神庭蕴含佛光，与我佛有缘，理应随小僧到我寺出家为僧，修得无上妙法，普度众生。喂，两位好像搞错了，他可是我苍玄圣地的人，还轮不到你们争抢。喂，你们都不问问我的意见吗？阿弥陀佛，龙施主，他虽是圣地的人，但不入你们苍玄殿，就证明他与你们无缘，你又何须强求？哼，空尘，你别假仁假义了，人家这位小兄弟正值青春年华，绝不会跟你出家的。嗯，什么情况？阿弥陀佛。死山那边出事了，姚月，你给我等着，我定会让你加入苍玄殿。嗯、呃，行吧。看来这群家伙都喜欢自说自话。小黑，此山里面应该是发生什么事情了，我们也去看看。好嘞。好像是有死气钻进了我的眼睛里。之前你吸收了魔鬼蝙蝠族大皇子，他是拥有幽冥之眼的，所以会不会是幽冥之眼在主动吸收死气？有可能。小黑，你帮我护法一下。没问题，老大。呀，好痛！死气在吞噬我的生命力。呀，小黑。救命之眼快成型了，来助我一臂之力。好的，老大。啊嗯、就拿你们检验幽冥之眼的威力。这幽冥之眼的威力可以啊。嗯嗯，什么声音？你看那边，是有人在和尸皇交战。原来是他们和皇室打起来了，那我们现在怎么办？还要过去吗？此地尸皇太多，深入下去恐怕会越来越危险。哼，怕什么？跟我来！正所谓富贵险中求嘛。不好，此地还有皇室，小黑快跑！啊这么想打，那我好好陪你们玩玩。啊、可恶，皇师太强，我竟伤不了他们。完了，什么情况？蘑菇咒，忽然出现蘑菇咒
，这莫非是地狱来的使者，要请他们回去？先不管了，救小黑要紧。小黑，你没事吧？老大，我没事。尸皇怎么样了？不用担心，两只皇尸已经不成威胁。等等，这是什么地方？不太对劲。他们虽然不会动，但却身处巨婴大阵之中。想要养成皇师，不知需要多少岁月累积阴气才行。这阵法，只怕是以前虚天宫存在的时候就布下来的了。小黑，这些皇兵没有受到腐蚀，带出去肯定能卖个好价钱。<笑>老大，那边还有个空间。这，走，跟我去看看。老大，那边还有个空间。这。难道尸体不过是附带而已？真正的重头戏在更深处。走，跟我去看看。此地竟然还布有高级的迷幻阵，幸亏我有火神瞳，不然还真进不去。啊啊！竟然有人！老大，那人古怪，小心点。是有点古怪，看样子他分明是已经死了。但察觉一下他周围的气息，又感觉他似乎还活着。莫非这里是生死轮回之地？有生死轮回逆天大阵？果然没错，大阵的符文都已经弥漫出来了。啊啊！这这是龙凤吐息，源源不绝，生生不息，起死回生，再生之阵。哈哈，这下发达了！是啊，火。活了，这年龙，可我还是这般模样，可我还没能够复活过来，为什么一切都没有变？你，你是人是鬼？我也想知道我是人是鬼。小子，你既然能够来到这里，本事倒是不小，但想捡我的便宜，你玩。啊！呀、啊！没死？怎么可能？你的灵魂难道已经到了化虚为实了？老大，你快走！聒噪！啊！我承认你有点实力，但也就是比较强的蚂蚁而已。匹夫，你别太狂！就让你尝尝这羊烈焰的滋味！啊！给我死！哼，你以为这样就能逃了吗？我知道你在那具肉身里，看我这就毁了你肉身！你这点实力，还想伤我肉身？做梦去吧！原阵护持。嗯，你以为？元阵护持，我就奈何不了你。不过是一缕残魂而已，想逆天改命，别痴人说梦话。嗯，别白费力气了。我这防御法阵，哪怕是地级强者前来，休想破坏。啊！哈哈哈哈！自量力。我才不信你的鬼话！看招！任何阵法，只要毁了阵眼。就必定会失效。只要找出阵眼，将其摧毁即可破阵。找到了，哼！这一次，我看你还能怎么防！啊！嗯！这么快就找到阵眼，哪怕是再高明的寻元师，也不可能如此之快。可不可能？不是你说了算。给我死！哦，他生前恐怕是超越了元皇的恐怖存在，能够以残魂存活这么久。呃，老大，你没事吧？我没事。这老匹夫看起来已形神俱灭了。哦，那个是空间戒指，还有一本武器。莫非这就是虚天宫传说的秘籍？哇，果
空间秘技灵虚惊，能够横渡虚空，无视空间距离，眨眼千万里不在话下。同样，也可能利用空间施展出恐怖的招式，将敌人送入空间裂缝。哼，灵虚惊啊，灵虚惊，零度虚空，横跨千万里，唯地级强者才能修行的秘诀，这是难以估量的神技。或许，这真的是虚天宫的真正的秘技。让我来看看这空间剑指里面有什么。哇，这一次赚大了！剑指里面全是宝贝，光是这本《太虚手》就是地级的攻击武器。哈哈，以后要打倒所有皇者，就靠你们了。就是，十月龙门，就是龙力和凤力，这可是能媲美不死药王的存在。此处山脉下。绝对蕴含一条真正的大型圆脉，要不不可能有这么好的生机。啊！不好，楚皇要追上来了。老大，要是他们把死神毁了，这里的一切将会被埋起来。你说的没错，在他妈前，我得先把这里所有的东西都带走。啊！反正空间戒指里面足够大。嗯。啊，那边有个小型传送阵，我们进去吧。小黑，快走！可恶！有人捷足先登。啊，我们这是被传送到了真正的虚天宫。老大，这里原理好多，如果一直待下去，我很快就能突破。嗯，这里遍布大型巨圆阵，而且在这诸多山脉下，必定会有圆脉。在这等圣地修炼，想不强都难。这是，老大，小心点儿。风皇，你这天明马，你们是怎么凑一起的？古怪，真是古怪！这，这是玄龟、啊！好强悍的压迫感，我竟感觉到血脉被压制。老大，我也一样。玄龟大人，我们并无恶意。那你们两个？是怎么来到这里的，玄龟大人？此事说来话长，我们是……原来如此，想不到血魔老祖还没有被杀死。玄龟大人，您可有办法彻底抹杀血魔老祖？我怕百年过去。只怕他会再使整个界星生灵涂炭，神被镇压都无法消灭他。老龟，我能有什么办法？或许我该去找那些老家伙了。要是他们还活着，说不定有办法彻底消灭血魔老祖。告辞了，小友。嗯，真可惜啊。要是能从他身上搞到一块龟壳就好了。这可相当于不死之身啊！老大，前面那座塔散发着巨元阵的力量，那里的原力有外界的二三十倍不止。哎，走，去看看。走，去看看。啊，好像踩到了什么东西。令牌？啊，得此令牌者，日后可以以虚天宫之人自居。如他日有机会到界星以外，出示本令牌，可以得到虚天宫任务相助。<笑>好家伙，捡到个宝贝呀、啊！<笑>拿到令牌，我也算是虚天宫的人。虚天宫应该在不远处。老大，快点儿！来了，来了！哇，这个地方的原力果然好充沛呀、啊！哦，这里拥有层层巨元阵。如此宝地，没想到虚天宫会舍弃掉。哼，以后我要是组建势力，必选择这里。老大，正好借着宝地，我们快把龙里和凤里设了突破修为吧。哼，别吃我们行吗？你们居然能说话？嘿，是的呀，你能不吃？
吃我们吗？我们会报答你的。我要突破修为，不吃你们不行。我们把龙鳞珠和凤鳞珠给你，你一样可以获得精气突破修为。不信你试试。既然这样，那我就试试吧。居然真有用！我感觉经脉在不断被精气扩展，用不了多久。就可以突破了！突破成功！好，没想到小黑晋级也如此神速，居然也到黄级了，真是太好了！老大，现在我们都突破了，接下来去哪里？嗯。我刚才修炼时啊，感应到这里存在转移阵，啊，就是这个吧。老大，等等我。嗯，大哥，那边还有两个人。啊！动老大动手，找死！来呀、啊！你们这帮山贼，有本事一起上！啊，小黑，那边好像有两个人。老大。我们也有十在身，还是少管闲事吧。也是，那我们走吧。大家快来啊！这里还有那两人的残余同伙。要偷袭啊！给你点颜色瞧瞧。啊、呃！老大，你们居然敢伤大哥，这就宰了你俩！啊！真是一群烦人的家伙。小黑，交给你了。是，老大。搞定！快跑！道友，快帮我，别让他跑了。你是？求你了，只要你帮我拿下他，我花道姑愿给您为奴为婢。莫非那家伙是他的仇人？哎。看不到女孩子求我，我姚月，这就帮你拿下她。啊！中了，猎物到手，接下来看你的了。多谢。多谢。从今天起，我花道姑就是您最忠诚的仆人，主人。不用这么见外，以后你和小黑一样，叫我少爷就行。那个。我可不可以也追随姚月少爷？啊，你是谁？我叫林梦琪，少爷。少爷，他是圣地顶尖散修之一，巨峰皇苏池的徒弟。顶尖散修？哼，随便吧，你既想跟着我，就跟着我好了。多谢姚月少爷。少爷，我还有事相求。嗯，何事？刚刚少爷杀死的只是我仇家之一。还有另一个凶手依然苟活在这世上，花道姑恳请少爷替我也杀了那个凶手。啊，这另一凶手的背景，说来听听。既然你成为我的人，我替你去解决麻烦也是应该的。说说你仇人的情况吧。我那仇人是圣地排前五的雄狮猎妖团团长，他号称狮皇，拥有下品猿皇实力，他的坐骑也是妖皇级别的。啊，猿皇吗？正好我可以试试自己现在的实力，老大，你要出手？嗯，现在就去。前方是我们雄狮猎妖团的领地，不相干的人速速离开。哈！就是来杀你们这群混蛋的！不好，有敌袭，有敌袭！啊！真是非胆！敢在雄狮团门前撒野！哼，林梦琪，去露一手，交给我。哈！主人，此人是皇级吗？是的，看来这年轻人也是一名皇者，难怪有这样的底气。阁下何人？为何要对付我雄狮团？莫非有什么误会？是不是误会？问他才知道。哼，他是谁？是龙彪，你还记得刘瑾？刘瑾，团长
，刘姐就是六年前曾被我们消灭的仅次猎妖团的团长。哈哈哈哈哈！原来是那个不肯臣服我的家伙，我记起来了。这混蛋杀了我哥哥，我今天就是来报仇的。刘姐是你哥，我记得他身边有个美人没想到是妹妹。这下更好，你来当我的压寨夫人，本皇不会亏待你。呃，呸！老色鬼，你放开我！想要我的人，问过我没有？啊！小子，看不出来你有点本事，可是你想过为一个女人出气，得罪我值得吗？<笑>当然值得。去吧，王石。小黑，交给你了。是，老大。啊！怒气之国道，找死！啊，少爷，小黑不会有事吧？被黄金蛇咬中，不死也得残废啊！哈哈，干得漂亮，给我吃了它、啊！想杀我？你还不够资格、啊。呃，是，是，死去。嘿嘿，现在才发现，晚了。主人，救我！但玩阴招，不可饶恕。神兽对神兽，人对人，有本事你冲我来！神兽对神兽。人对人，有本事你冲我来！好，我就先收拾你好了。对付你，我只需一招——天轮漫天。很好，让我看看能否伤我。这小子有本事，要拿出杀招了。音波攻击。受死吧！<笑>这种烂招对我没用。呃、对牛倒是厉害，就这种水平也想杀我？莫急，好戏在后头呢。什么？他怎么会有这么强的能量？啊、团团长死了。副团长，我们怎么办？跑啊！不想死的话。马、啊、大哥，赤龙彪已经死了，尸体随便你处置。多谢少爷，以后为少爷为奴为婢，花道姑绝无半句怨言,言。前方已被包场，任何人不能进去。你们谁呀？再不走就死！知道就快滚！哎，呃、小子，敢伤我苍玄殿的人，给我跪下谢罪！收声！啊！出来吧。什么？此阵法是我亲自布置的，就你这三脚猫功夫，别想了。你少得意了，神童。此人有点本事，布置的一个王级防御阵法，都可以达到皇级的地步。每一层阵法都千变万化，以阵解阵，达到相互增幅的作用，但并非无解。怎么可能？阵眼全被破了！啊，什么破阵法？还不是让我破了？小子，五十万中品原石，来和我比一场！我干嘛要跟你比？只要你能破解我的阵法，五十万中品原石就是你的！啊，地震？不对，是
残缺的地震。没想到这老头啊，居然懂得封地震。不过这阵法只体现了地震三层势力。神童，这阵法在我的神童下，阵眼无处遁形。给我放！这这怎么可能？这小子这么快就识破了我的地震。五十万中品原石，拿来。可恶，是我输了，拿去。哼。谢了，你对我这个残缺的地震了如指掌。老实告诉我，你是不是知道全阵图？你说呢？真的吗？只要你把全阵图给我，我可以给你一个苍玄殿克卿长老的身份。不了，我对什么长老之类的不感兴趣。等等，我可以带你去见你爷爷和三叔，怎么样？你认识我爷爷和三叔？认识我爷爷和三叔？实不相瞒，我这一趟就是在这里等你。你爷爷和三叔在我们苍玄殿。真的？当真？我堂堂苍玄殿长老，还会骗你不成？嗯，我虽然想见爷爷和三叔，但是以此交换地震全阵，我觉得比较吃亏。除非……除非什么？除非你以后叫我师兄。不管在什么地方、什么场合，这样我才把地震全阵给你。啊，这不行，绝对不行！啊，那就没得商量喽。这这好，只要你能拿出完整地震，叫你师兄又如何？<笑>对嘛，早该如此。来来来，叫一声师兄听听。师师兄。嗯，不错，我的好师弟，我这就将封地震全图给你，你可要记好喽。地震阵纹何等复杂，他居然徒手画出来，这小子不得了啊！哼，看完没有？看够了，我们就去苍玄殿吧。师兄不急，呃，不急，等我先把全图封存好，带回去好好研究。好了好了，师兄，我们走吧。对了。你带来的其他人不跟着一起来吗？让他们在客栈休息吧，我一个人就可以了。这里就是苍玄殿。哦，挺气派嘛。要不是我先前见过虚天宫的宫殿，还真会被震撼到。你在这里稍等一下，我先去汇报师兄，再带你去见你的爷爷和三叔。好，好的。师兄，你快看，那不是姚月吗？哼，他怎么在这里？怕不是来求封主，收他为徒吧？走，去会会他。姚月，嗯，姚月，你居然敢来这里，是不是活腻了？嘿嘿，哼哼哼，又是你们两个。说吧，来我们元玄峰干嘛？废话什么？上，把他拿下！手下败将。谁给你们的勇气来挑衅？哼，小菜鸡！哇！可恶，这家伙太嚣张了，敢在我们地盘闹！待会儿禀告峰主，打断你的腿！你们两个想打断谁的腿？是不是找死？胡长老，胡长老，峰主，姚月不怀好意混入元玄峰，一定不安好心，一定要把他赶出去。他出不出去我不知道，但你们两个。从今往后不再是元玄峰的人，啊！峰主，你是不是搞错了？姚月才是外人。呃、是啊，姚月才是该滚的人。啊！姚月现在是我们的克卿长老，你们要叫克卿长老滚？什么？呃、不可能！姚月，姚月，我们错了。胡长老，唐峰主，求饶过我们这次，我们再也不敢了。没骨气的玩意儿，滚！啊、感谢唐长老出手相助。<笑>姚月，你我一别，现在才见。当初是老夫对不起你，这点小事儿不足挂齿。唐长老，别这么说，要不是有你给的令牌，我早死好几次了。哈哈哈，小有客气。我知道你这次来主要是想见你爷爷和三叔，拿着
这是各大主峰的通行令。你爷爷和三叔就在金玄峰。感谢唐长老。走吧，姚月，我带你去。走吧，姚月，我带你去。不用了，谢谢胡长老美意，我一个人过去就行。告辞。哦，这里就是金旋风吧？不知道爷爷在不在里面？站住！你谁啊？敢乱闯金旋风？啊，我想进去找个人，这是通行令。哼，我只认人，不认什么通行令。要想进去，只有一个办法。什么办法？呵呵呵，给我酒钱！呃，什么醉鬼？小爷我懒得搭理你，要不要随你？不给钱就想进去，看我怎么收拾你！什么？啊啊！滚！这苍玄风养的都是些什么人？可恶！我要宰了你！休得无礼！下次再敢对姚长老无礼，要你小命！是，是。姚长老，鄙人安振红，刚才唐峰主跟我打招呼了，让我来给你引路。这边走，请进。感谢。爷爷。哈哈哈哈，月儿。月儿，好久没见，爷爷真是想死你了。我也是，爷爷。啊，三叔呢？他没跟您在一起吗？这个怎么了，爷爷？难道三叔出事了？你三叔他为了加快城隍，在不久前进入兄弟恶难之岭了。恶难之岭，上古凶兽都盘踞于那里。里面还有诸多莫名凶险，但那里亦有各种奇珍异宝，可以说是危险与机遇并存。不知道你三叔现在如何了？既如此，我们去恶难之岭看看三叔。其实，恶难之岭涉及一场阴谋。此话怎么讲？你三婶不久前接到命令。和圣地一群弟子前往恶难之岭历练，除了恶难之岭的危险，弟子们之间也不和谐。而你三叔放心不下，才不顾一切去了。爷爷，你的意思是，有人设局？是的，有恶难之岭的消息了。哦，安峰主，发生什么了？快讲。龙傲渊落进恶难深渊，现在生死不明。什么？爷爷，我们不能再等了，必须马上出发去恶难之岭救人。好。爷爷，这里就是恶难之岭吗？对，此地凶险万分，一定要保持警惕。别欺人太甚了，这里是我们先发现的。你们和他一脚算什么？前面有声音，冰凌雪，他怎么在这儿？走，去看看怎么回事。哼，苏晨，带着你的人滚，不然就宰了你们。冰凌雪，等我们少殿主赶到，你们必死无疑。你们的少殿主算什么东西？有我们圣女在，他什么都不是。爷爷。那好像是苍玄殿的人，要不要去帮忙？苍玄殿有恩于我，必须帮。苍玄殿有恩于我，必须帮。好的，爷爷，我这就去凑凑他们的锐气。谁？啊！啊！小妞，还记得我吗？上次你要我加入冰寒宫，现在我来了。何人，竟敢调戏我们的圣女？哎，小娘，您要是做我的婢女，我就加入你们冰寒宫，如何？找死！哼，哼，这里没有你说话的资格，滚远点儿！啊！这家伙是什么怪物？出手期见刃
不能加断反击。哈！老祖灵吐不出象牙来。嗯，小妞怎么就生气了？便于这样对待主人，可是不敬行为。可是要接受惩罚的。这怎么可能？这家伙居然是成为皇帝了。啊！哎，不见了！我感到惊讶，但也让我生气。就此吧。性子够烈，我喜欢。放手！想好要做我婢女了吗？去，休想！哼，还挺灵巧，居然绕逃了。姚月。想不到你也是个小人，杀了他，请圣女出去。都给我住手！我们不是他的对手，这圣药我们让给他好了。走吧。是。多谢少侠救命之恩。你们是水旋风的弟子吗？我是金旋风的长老龙天霸。回长老，我们正是水旋风的弟子。我有事问你，给我如实回答。长老尽管问，只要我知道的，必定不隐瞒。你可知道龙傲渊和何卫的消息？回长老，他们已经不幸的落入恶难深渊。哎，果然掉下去了。都是穆玄风那些人，要不是他们引来兽人族，只是也不会掉下去，何师姐也不会跟着跳下去。你们能不能带我去龙执事出事的地方？没问题。出事点就在那边。兽而已，小菜一碟，好厉害呀、啊！这位大侠真是我们的救星啊！嗯，居然有四头浪花，此地不会是恶难之岭，连妖兽都不一样。不过也好，就让我练练手。就死吧！一个人单挑四头狼皇，实力到底有多强啊？月儿，小心！月儿，土狼是群居妖兽，我们必须速战速决，不然会引来更多土狼。都是中品而已，不足为惧。这是怎么回事？合体吗？合体狼皇的实力至少暴涨一个等级，少侠小心啊！不好。小心！这家伙速度好快啊，看来不能小看他，得先把他控制才行。救命之眼，就是现在！月儿现在居然能单挑这头狼皇，看来他实力又变强不少啊！赢了，别愣着了，快带我们去恶难深渊！对对对。我这就带你们过去，长老，这里就是恶难深渊。三叔就是从这里掉下去的。这高度，恐怕凶多吉少啊！月儿，你在这里等我，我这就下去救你三叔。爷爷，我们不能贸然行动，得从长计议。什么声音？哈哈哈哈哈！我看你们还能往哪儿跑，乖乖受死吧！哇！啊！啊
阿弥陀佛，如果不赶紧突围，恐怕我等会命丧于此。啊！发发生什么了？他们怎么会遭受兽人族追杀？可恶！这些兽人兽是要将我们逼上绝路啊！切！我修罗魔族，岂是他们残族能招惹的？等我回去后，一定将他们赶尽杀绝！啊！啊！啊啊救命！救我！哎呀！四大圣地的人也不过如此吧，好久都没遇上过对手了。现在你们面前有两条路，要么跳下深渊，要么击败我们。可恶，我就不信逃不出这里。来呀，大家跟我一起杀出重围。杀！好。啊！啊！啊居然这么猛！看来我们只能先下去了。阿弥陀佛，现在也只能这样了。月儿，我们也一起下去。好，爷爷。哼、啊！不好，这水里有怪物。啊？那是什么？不好，爷爷，快往这边走。小心！啊！爷爷，畜生，敢伤我爷爷！嗯，找死了！月儿，这石蝎蚁有毒，我我恐怕……爷爷放心，我这里有很多生命之泉，能够快速解毒。生命之泉？是，这是我在外面的奇遇得到的。不可思议！这药不但可以解毒，我还感受到生命力的恢复。我这里还有很多，爷爷，你先拿着，以备不时之需。小子，有这么好的东西，不早点拿出来！月儿，小子，有这么好的东西，不早点拿出来！这些都是我的了。敢抢我的东西，死啊！那可是要付出代价的。月儿，此地诡异，原力好像被压制住了。一直在这里拖下去，恐怕迟早会被吃掉。爷爷，你为我护法，我来施展逃出去的手段。什么手段？现在地面上到处都是妖兽，想要出去包围，唯一的出路只有空中。你这是在克制阵法？是的，只有这样，才能让我们飞过去。这，爷爷，上来吧。有了这块飞地，那些妖兽够不着。月儿，你真不愧是我孙子。坐好了，爷爷，我们出发去找三叔。嗯。啊、月儿，少殿主被袭击受伤了，我们不能眼睁睁看着他死掉，去救救他吧。好吧。可恶。这地方太诡异了，连原力都运转不了，我怕不是要死在这儿了。什么？少店主，顺着绳子爬上来，我带你一起冲出去。太好了，阿弥陀佛，姚施主竟有如此好手段，那我也不客气了。终于不用死在这里了。少店主，抓紧了。哎呀，看什么看？我们的事还没完。哟，我这可是救了你呀、啊！我、哦，哎，好了好了，逃命关头，先放你一马。哼，等出去后再算我们的旧账。呀、呃，呀、呃，怎么回事？那是，这，这是什么地方？呃呃呃怎么回事？我竟控制不住自己的身体！原来如此，我知道它是什么了。是什么？据我所知，这应该是第一代兽人族所留下的上古之宝——劲风腾图。劲风腾图，那可是能劲风万物，没想到是真的。照这么说，我们可能都要死在这儿了。月儿，爷爷不该带你来的。爷爷。天无绝人之路，一定有办法的。
子弟的诡异之处，是原力无法运转。如果能施展原力的话，没准还有生机。你说的倒是轻巧，又怎么才能施展原力？九尊神诀，这块地方虽然能压制任何力量，但我不相信九尊神诀也无法破坏你的规矩。原力出现了，你是怎么做到的？哼，还不够。这点原力只能勉强动弹，根本无法挣脱压制。就再加上我的凤凰之心吧！啊！我倒要看看这封建图腾到底有什么猫腻！哇，想不到图里面如此别有洞天。而且这里原力比天虚宫还要浓郁，啊、哦，能有如此元气，这难道是有龙脉？哼，果然真的是龙脉。龙脉能够孕育出逆天珍宝龙髓液，我如果能得到它，成帝超凡都不成问题。此番奇遇，必须来帮我运气。这是龙首，如果龙髓液能酝酿而出，必定就在此处。小娃娃，你好大的胆啊！竟敢擅闯我兽族禁地！喂，鬼鬼祟祟的偷袭，你很不讲武德呀！你你是怎么做到的？我刚才那可是皇者的全力一击！全力一击，连给我挠痒痒的资格都没有！好古怪的小子，是我小看你了，必须将其尽快斩杀，让其死吧！啊啊！可恶，这家伙竟然能调动静止的力量，不能硬来，不然我会吃大亏。哈哈哈哈哈！见识到我的厉害了吧？看你能坚持多久！吞下去不是办法，必须先破解掉此地的禁制，让那兽人没有操作的空间。<笑>真是个不知天高地厚的人类，这屋内的禁制才百年不值而成，就凭你也想破解？禁制一般都有阵法辅佐，只要找到阵眼，便可快速破解。<笑>可是阵眼在哪儿呢？<笑>找到了，怎么可能？他能看到祭祀兽魂？停！咦，这里也有禁制，那好，就一个个来破。搞定！停！他，他到底是谁？竟然能够这么快破解掉百年禁制？喂，你还有什么花招？都拿出来吧。什什么？看来你已经底牌用尽，那就乖乖受死吧。停、啊！求你饶我一命！我不想死，不想死也可以，但我需要你做一件事。何事？去把龙髓液给我拿来。什么？您怎么会知道这里有龙髓液？这些你无需知晓，去拿龙髓液即可。对不起。我办不到，龙髓液虽然在此地，但它被封印进了千年的禁制中，我根本没办法触及。哦，那你是不想活喽？等等，我……什么？龙髓液被封印在禁制深渊，我有开门的钥匙，但没法保证一定能拿到龙髓液。这是你的事，我可管不了。进去吧你。呃算了，反正横竖都是死，豁出去了。啊！禁止这么生猛，这里面的气息确实厉害，我自己进去可能也是这种下场。算了，龙水夜之事得从长计议，先出去吧。爷爷他们坚持不了太久。月儿这么久没出来，不会出事了吧？爷爷，啊、爷爷，我回来了。月儿。你没事，真是太好了。我没事
并且我已解开封禁图腾的压制，你们现在应该可以动了。喂，真的？阿弥陀佛，姚月，这次多谢你了。你这秃子还是挺礼貌的。严、啊、哥，小心！呃、啊，好像是三婶的声音。何谓还活着？三婶如果活着，那三叔爷肯定还没死。走，我们快去看看。严哥，看来我们今天就要死在这儿了。不怕。哪怕是死，我也会战斗到最后一秒。哟，严哥，畜生，休得猖狂！三叔，姚月，我来接你们回家了。阿弥陀佛，这只熊人虽然只是能量体，但修为堪比中品皇者。而且据我所知，有些兽族还拥有特殊天赋，你可要小心了。哼！嗨！这一击居然丝毫没有伤到熊灵。当心啊，月儿！就这种实力，还需要我小心？幽冥之眼，太小题大做了吧？什么？月儿，你没受什么伤吧？以后别再这么冲动了。爷爷，放心吧，我没事。哈哈，这才多久没见，月儿就已经成皇了。三叔三婶，你们还活着，真是太好了。我就知道你们吉人自有天相，稍等一下，我这就带你们回家。回家？此地可是深渊啊，恐怕没有那么容易回去。哎，三叔，你不用担心，区区深渊算什么？我自有办法解决。这，这是……如此轻松就做成了一个岩台，好强的克制手法！阿弥陀佛，姚月的妖孽程度。我已经不敢再猜测了，大家赶紧上来吧，我这就带你们回去。月儿真是越来越让人刮目相看了，这还是当初那个弱不禁风的孩子吗？是啊，这孩子成长的可真快，完全超乎了我们的想象。很好，已经可以看到尽头了，马上就能带着大家离开这深渊了。妖兽，有人总要出来了，准备抓住他们。想抓我，门都没有。什么？姚月，你可真是我的救星啊！这都能被你给逃掉，<笑>这才哪到哪啊！糟了，刚才加速过快，阵法内的灵石快要用完了。什么？不是吧？<笑>爷爷，您没摔伤吧？没事儿，这点小冲击没什么大不了的。好，刚才兽皇下了命令，说有人类逃离了厄难深渊，让我们注意巡逻，肯定就是他们了。姐姐，咱们今天运气可真不错，终于碰上一个立大功的机会了。小的们，给我上，抓住他们的人，重重有赏。啊！当心！这些兽人还真是穷追不舍，看来必须得大开杀戒了。他们的力气可真大，不太好对付啊！爷爷，你和三叔三婶他们找机会先走，我留下来对付这些兽人。别担心我们了，月儿，咱们要走一起走。那你和三叔他们小心点，我先去把那两个带头的兽人给灭掉。第一次有人类敢敢挑战我们两姐妹，你这家伙很有勇气，妹妹。这个人类雄性看上去还挺不错的，可以抓起来好好享用一番。我走，<笑>好快！就让我拿出点真本事来对付你吧。云二云三，往哪看呢？为春兵，看拳！呀、啊，可恶！这兽人两姐妹的确挺狠啊，我一个人还真有些吃不消。姐姐，快看那个人类，这，这是
凤凰惊险。你们两个应该闹够了吧？老虎不发威，还真当我是病猫啊！姐姐，我们是不是该……嗯，我明白妹妹你的意思，走人喽！<笑>哪里跑？快给我站住！该死，躲到里面去了吗？奇怪，神呢？什么？好，中计了！他们两个是佯装逃跑，故意把我引到陷阱这里来的，还是太大意了。姐姐，这个人类竟然会拥有我们兽族的军血，该怎么处理他好呢？那就更不应该客气了，先用个过瘾，然后再杀掉。喂，刚才是你们的招式太卑鄙了，我才失手的。现在居然想用这个铁笼子来困住我，真以为能够这么轻易得手吗？也太天真了！妹妹，这个人类还真有点意思，实力的确很强劲。<笑>既然软的不行，那我们来点硬的吧。到了这里，可就是我们的主场。<笑>上，给他点颜色瞧瞧。别闹了，你们还想搞我？之前是我大意了，才让你们得手的。现在嘛，已经没有机会了，看招！啊，妹妹小心！还没完呢，去死吧！啊、姐姐，你没事吧？有没有伤到哪里、啊？你们还真是姐妹情深啊！我都开始纠结，到底应该先杀哪个了？要不就从你开始？对，对不起，我们认输了，请您高抬贵手，饶我们姐妹一命吧！我们立刻滚得远远的。认输？你一句认输就想让我放过你们，未免也太看得起自己的面子了吧？是，恩然，只要你能放过我和妹妹，我愿意奉您为主。只要主人您愿意，我可以做您的贴身侍卫，安排我去做什么事情都可以哦。哼，就凭你这般姿色，也想来诱惑我？啊！啊去死吧！什么？啊！原来你们把我引到这里来的真正目的是这个，用我的惊险来激活兽魂。太好了，狼族的惊魂归位了。狼族的武器乃圣物，只要被击中出现伤口，就会血流不止。那小子已经死定了。大意了。被这兽魂的武器给擦出了伤口，他手里并不是普通的武器，似乎能影响到伤口愈合。不过问题不大，我体内的精血能够快速恢复伤势。什么？他的伤口竟然瞬间就恢复了？这这不可能！怎么会这样？这小子究竟是什么人？啊啊啊！这是，原来如此。这家伙的身上竟然有死气，难怪他的攻击会如此凶猛。不过嘛，这也不全是坏事。有死气的话，就反过来利用死气去对付他就行了。幽冥之眼，切！所谓的狼族也不怎么样嘛，还不是被小爷我顺利拿下。狼狼族居然这么轻易的就被他给杀死了！姐姐快看，他把生物抢走了！不行，绝不能让他把生物给带走！快逃，去喊村里的人一起拦住他！哼，还想咬人？你们在想屁事呢？你啊！已经没机会了！哼，跟我玩，你们还太嫩了点儿！有人闯入了祠堂，赶紧去看看！什么？老大，就是刚才那小子！快想办法拦住他，绝对不能让他给跑了。已经在这里拖太久了，得赶紧去看看三叔和爷爷他们的情况如何。不行，这家伙的速度太快了，我们根本没办法追上。我来。啊、什么？
的中了！这么厉害的爆炸，那个人类肯定死透了。不好，他没死！陈<笑>总<笑>，真是浪费我时间。云儿，这附近肯定还有其他兽族，我们必须得小心点。嗯，等月儿一回来，我们就马上走。怎么这么久了还不见月儿？他不会出什么事了吧？大哥，前面好像有几个人，走，过去看看是不是我们要找的人。喂，你们几个是何人？有没有见过一个叫姚月的家伙？老夫是苍玄殿长老龙天霸，你们是谁？为何要找月儿？大哥，龙天霸好像就是那个姚月的爷爷。爷爷，那不正好？我说。几位，我们和你们无冤无仇，何故要对我们下杀手？我们武道皇想杀谁就杀谁，何须什么理由？要不你们自裁吧。让我们动手的话，你们将会死得很惨。你们还真是一点不把我们苍玄殿长老放在眼里呀、啊！废话少说，要么自杀，要么我来帮你们上路。月儿，你们先走，我留下来对付他们。这怎么行？我们和您并肩战斗。大家同生共死。好，那你先退后些，照顾好魏儿，我来斩杀这个贼人。<笑>不愧是苍玄殿长老，力量还不错，但想以一敌五是不可能的。金银狂吠，哈、啊！你你没事吧？上吧，把他们全都杀了，一个不留。哼，你还是先过了我这关再说吧。混蛋，居然敢对我的亲人动手！你找死！大哥，你还好吧？居然敢伤我大哥！小子，拿命来！你们几个究竟是何人？为何要对我爷爷和三叔动手？要你知道，那你只好自己为阎王吧。好，你们不说是吧？那我就来亲自动手，把你们的嘴巴给撬开！神风闪，小子，区区一个下品皇者，竟然想与我们相抗衡，简直是异想天开，痴人说梦。不好，这几个家伙中最弱的也是中品元皇，实力比我想象的强太多，有些大意了。这样下去的话，啊，月儿，该死！空城和尚，小月好像快要不行了。我们得想办法过去帮忙。阿弥陀佛，这些兽人纠缠不休，想要帮姚月，我们得赶紧解决掉眼前这些兽人。原来他就是姚月，<笑>今儿我们兄弟几个运气可真好，说曹操，曹操就到，来成为我的刀下亡魂吧！可恶，这几个家伙好强，我一个人根本招架不住。很可惜，我们是不会给你认输的机会的。结局只有一个字，那就是死。糟了！怎么？怎么会这样？<笑>这圣物当真是个好东西，居然能够克制他们的刀气。哼<笑>，既然这样的话，那就好办了。受、啊、死吧！什么？这伤口怎么愈合不了？鲜血完全止不住，我的头好晕。月儿赢了，月儿赢了。爷，爷爷，你怎么了？<笑>我我可能快不行了，那刀伤有毒。爷爷，你说什么胡话呢？我绝不会眼睁睁看着你死去的。我这里有一瓶生命泉水。和一枚金灵果，快吃下它们！月儿竟然还有这等好东西，这下爹就有救了。月儿，你这生命泉水和金灵果好生霸道，我竟然有了一种要突破的感觉。那太好了，爷爷，你安心恢复，我来为你护法。这小妞是怎么了？主动过来，是想当我的小婢女吗？哼、啊
，我欠你一个人情，这是我的玉簪，你拿好，以后带着玉簪来找我，我可以帮你做一件事情，告辞。啊，这小妞相貌倒是不错啊，只可惜性格太冷了点，要是让她帮我暖床，不知道会不会把床榻给冻着了。对吧？爷爷竟然修炼出了龙形战器，他就是龙霸天，杀！不好，有人行刺。接二连三的有人来杀我爷爷，此事肯定不简单。休要杀我兄弟！无名之言，好好回答我的问题，不然你的下场会和他一样。这。说，谁派你来的？我说了，你就能放过我吗？怎么，你现在还有选择的权利？快说！是，是高义请我们出手的，要我们取龙霸天，还有你的性命。武道皇也是他的人。高义是谁？苍玄城城主。苍玄城城主，当初我杀的高宇，就是苍玄城城主之子。难道爷爷是受到了我的牵连？该说的我都已经说了，求你放过我吧！我可没说过一定会放你走。月儿，查出幕后的指使者了吗？是苍玄城城主高义要杀你。高义，我与他同属殿内长老，他何故要老夫的命？当真是欺人太甚！或许爷爷，你是受我牵连了。他儿子高宇是我所杀。原来如此。那就难怪对方买凶杀人了。等回去后，让我来会会这个老家伙。姚施主，好、啊，在回去之前，我想先跟你聊一聊。空尘，你这是干嘛？吓我一跳！阿弥陀佛，姚施主可否别回去了？一起随小僧前往普院寺，与菩提树下参悟如何？有这个机会再说吧。我还要和爷爷回苍玄城办事呢。既然如此，小僧也不勉强。小僧曾言，姚施主与我佛有缘，不如由小僧先与你切磋一下佛法，好让你心中有数。姚施主以为如何？切磋佛法，这与我何干？<笑>这秃驴是寄养了，想要和你切磋一下武技。他一直都这么虚伪。狗屁切磋，这秃驴就是想恩将仇报。姚施主，请留步。我是真心与你切磋的，我想你会与我佛取得共鸣的。空尘，我再说一遍，我与佛没缘，别再纠缠我，要不然我杀了你。阿弥陀佛，只要姚施主能够明悟自我，直指本心，回归我佛，我空尘这副臭皮囊不要也罢。你，姚施主，不嗔不怒，免得伤了和气。小僧确实无意与施主为人。只不过想要切磋一二，不会耽搁你太长时间。<笑>如果施主不肯成全，那小僧只得随施主一同而行。相信姚施主能感受到小僧的诚心。你真的好烦人啊！唐僧念经一样。够了，秃驴，我答应和你切磋。阿弥陀佛，姚施主，你终于想通了，这样就好。放心吧，我会好好揍死你的。阿弥陀佛，姚施主，请吧，我会让你了解到我佛力量的浩瀚，相信你会有皈依我佛的念头。你，你是天生的佛子吗？这么优雅？咦，管你是不是佛祖转世，今天我要把你揍的谁都认不出来。阿弥陀佛，那小僧便出招了。这秃驴竟然还会用这种武器，不过比拳脚正合我意、啊。不是吧，千手佛陀，这也可以？月儿可真是棋逢对手了。坏狮子印，齐愣掌。嘿，狮子印，施主可有感受到魔法的威力？哼，你这秃驴还真有些本事。不过想度化我，他不懂资格。啊，秃驴，你输了。阿弥陀佛，姚施主战力惊人，实属罕见。
，小僧心服口服。哼，这一下终于不用被炒了，收他。姚施主，小僧会一直在普陀寺里等你的。爷爷，三叔三婶儿，我们回苍玄城吧。爸，你们等等我，我也要回苍玄城。高义，你不是说事情必定万无一失吗？他们怎么全都回来了？凤主，我我也没想到会变成这样子。武当皇和梁影次皇联手出击，怎么可能会出这么大的差错呢？还请凤主恕罪。行了，既然他们都回来了，那干脆一不做二不休，把他们全弄死在苍玄城。是，我这就去安排。月儿，你们就留在此地休息吧。这里是苍玄殿的地盘，相对比较安全。嗯，就怕那高义贼心不死，还会有所行动。龙伯伯，这次多亏了您和姚月相救。不过我有一事相求，还望龙伯伯能同意。哦，何事？我，我想和渊哥成亲，望龙伯伯成全。哈哈哈哈这可是天大的喜事啊！我又怎么会反对？我可是早就期待抱孙子了，多谢爹。三叔三婶，既然你们要成亲，那我就提前送点礼物祝福你们了。这是两株药王，可助三叔突破城隍。月儿，这这礼物也太贵重了吧！<笑>三叔，你跟我还客气什么？快拿着。<笑>好，那三叔就收下了。有了药王，我突破城隍起码有九成的把握。三叔。干脆你就留在这边突破吧，这石坊当中布有聚元阵，元力十分的充足，有利于你感悟。好，城隍之日便是我成亲之时。爷爷，三婶，既然你们都在这里，不如就由你们给三叔护法吧。我还有件事情要去处理一下，有事你就去办吧，这里一切由我。嗯，我这就去爷。<笑>老爷，快过来，快过来，我已经饥渴难耐了。讨厌，<笑>高义，我本与你无怨无仇，但是你儿子先来招惹我，现在你又满胸杀我，今夜若不除你，我姚月誓不为人。快快！哎呀，别急嘛，又不会有人来打。想跑？我看你往哪儿跑！哎呀，长老，快，给我拿下刺客！哎，去啊！去死吧，高义！还有皇者级别的人物前来支援，看来此地不宜久留。小贼，哪里走？哼，想杀我？走了，门儿都没有。可恶！仅靠一块中品原石就开启了传送法阵，他到底是何人？此事太过诡异，必须赶紧禀告给唐风主。小风，这么晚了还来找我，可是有何急事？唐风主。我也是无事不登三宝殿，今晚遇上了一件棘手的事，需要您替我解惑一二。啊，有何棘手之事？说来听听。就在刚才，城主高义被人给杀了。是谁如此大胆，居然敢挑衅我们苍玄殿的威严？我也想知道是谁。可就在我要将他擒拿住之时，那家伙拿出了一块一方大的中品原石，然后便开启了法阵，消失了。只用一块中品原石就能开启传送阵法？是啊，太诡异了！没想到高义居然惹上了这样的存在，看来我们必须得加强防范才行了。哎，你听说没有？城主高义昨晚被人给自杀掉了。现在谁不知道啊？那凶手真是太猖狂了，居然敢在我们苍玄殿眼皮子底下将城主干掉，简直是在打脸。高义可是真正的元皇
，实力无比强悍，这凶手得多猛啊！哎，快看，那是什么？好像有人突破至圆环了。多<笑>梦云飞，终于成皇了。今日成皇，便是我报仇之时。龙傲渊，你给我等着！哎，那不是莫云飞吗？我刚才好像听到他说龙傲渊，那又是谁啊？龙傲渊是龙天霸的儿子，据说他与莫云飞一起争夺何家之女。不过何家之女看上了龙傲渊，现在莫云飞应该是要争回一口气了。下品王者突破，渊哥，你成功了。你竟然真的成功了！<笑>多亏了月儿送的药王，我才能这么顺利啊！龙长老，有人给您儿子送来了一封战书。战书，我看看。嗯，渊儿，是莫云飞发来的生死战书，你要迎战吗？那肯定，我和莫云飞也该做个了断了。很好，不愧是我龙天霸的儿子。生死战的地点就在苍玄城内，你做好准备。我这就过去。正好试试我突破后的力量。啊，皇者之战啊！这是，城内有多少年没得真正见过了，真是期待。莫云飞仅仅是三十五岁就已经成皇了，当真是厉害。不过另一个人看起来也不弱啊。不管怎样，我都觉得莫少这次必赢。一个外来的家伙，哪儿能与我们苍玄殿的出色弟子比肩？手下败将，没想到你还敢应战。我会让你后悔当初所做的一切，当初你打在我身上的，我会通通讨回来。你挑战我就是个最错误的决定，<笑>真是个笑话。我莫云飞最大的错误就是当初没有把你给杀了，让你重新有机会站在这里。今天我绝不会再犯同样的错误了。那就过来试试吧，如你所愿，杀了你，何谓就是我的了？来吧，把我未婚妻的主意，找死！气倒是不行，接接下来我这招再说吧。哈哈哈，就你这实力也敢迎战？子亮威，我怎么没死呢？这次走了。什么？这、啊、哪里跑？我会跑。哼，睁开你的狗眼看看，谁才是占上风的那个？渊哥，放心吧，渊儿他一定能赢的。好手段。没看出是什么时候布下的阵法，但很可惜，这对我无用。这这怎么可能？死豹！这。云飞，下辈子再和我抢未婚妻吧。住手！一事到此为止，再敢继续，我诛了你全家。要杀我们全家，你还真是厉害呀、啊！这可是生死决斗，生死由命。难不成莫长老连这也想干涉？我不管什么生死决斗，苍玄殿的人不准自相残杀。你先将人给放了，随后再处置你。<笑>好一句不准自相残杀！难道莫长老不知道这场生死决斗是由莫云飞挑起来的吗？现在我儿赢了，你居然又如此说！做人能做到这份上，莫长老你也真是有够无耻的。这件事情到底是不是这样子？等我回去了再查证，怕现在必须将人给放了。要是莫云飞出了什么事，你们都得跟着陪葬。莫叶，你当真以为这是你们莫家的天下吗？这是公开的生死战，不能坏了规矩。云儿，你去把莫云飞给杀了，一切由爹给你顶着。是爹，够了。当真以为有点实力就可以目空一切了吗？大哥，他他是木学风风主莫森。没想到连他都出现了，这下事情可闹大了。哎，莫风主可是苍玄殿内排得上号的大人物，哪怕这龙天霸拥有着中品元皇的实力，也未必是莫风主的对手啊。这下有好戏看喽！莫风主，到底谁对谁错，我们心知肚明。此事连你也要插手吗？看什么看，还不赶紧散了！是是是,是。龙天霸，让你儿子自尽吧，之后这一切。可以就这么算了，<笑>好大的口气！想要杀我儿，先过我这一关。看来你是不接受我的提议了，那你们就一起去死吧！想杀我龙家人，有本事！
醒过来试试。是你呀，老杂毛，怎么输了就不想认账了？你可真够无耻的！等我这么说话，找死！什么？这小子居然能挡住大哥这一击！小杂种，看来你的确有点本事。不过今日你敢与我作对，我必然会做了你。五峰主，你这么对我师兄出手，恐怕不太合适吧？吴康，你脑子是不是坏掉了？居然说这小子是你师兄，况且这是我们和龙家的事，你来凑什么热闹？龙爷就是我师兄，你们想杀他，得先过我这一关。杀不死我们的话，我回去就向店主那里报告。师弟。他们两个想要谋杀我爷爷这位店内长老，以及我这位客卿长老，你说他们该治何罪？店内自相残杀者，罪该当斩。既然如此，那我们现在就进店去吧。相信店主会做出一个英明的决定的。可恶，胡康出面了，还真有点麻烦。他背后的依仗可是店主。好了，刚才本峰主只不过是开个玩笑罢了。这事就这么算了，莫叶，你赶紧带着云飞回去疗伤吧。好，等等，你们走可以，但莫云飞必须得留下来。生死决斗，一方至死方休。鼠子儿敢？我有什么不敢的？人你们带走也可以，但是起码得有点表示。两百方中品原石，买他一条狗命，不然我们就开战。二弟，别理他们，我们走。要是有人敢阻拦，杀无赦！莫长老，你们这是在干什么？刚才听闻有人在此生死决斗，莫非就是你们？莫非你来的正好？你们家的莫峰主蛮不讲理，明明生死决斗是他们挑起来的，他们战败了不说，还扬言要将我们通通给杀了。小子，认识少店主？少店主，云飞已经被对方给废了，可他们依旧要纠缠不休，此事做得太过分，我才出了手。把自己的霸道说得如此清新脱俗，你可真行啊！胡长老，这里的是非对错，我想听听你的描述。少店主是这样的，算了，既然你们和少店主这么熟，那我们愿意留下两百方中品原石，此事就这么算了，如何？放歌。刚才两百方中品原石是够了，可是现在涨价了，要三百方中品原石才行。可以，三百方中品原石，回头我就让人送来。我们走。姚月，此事我必会查明，还你一个公道。不过在此之前，我想送你一样东西。好、哦，什么东西啊？就是这个。这，这是凤凰晶石啊！好眼力，这确实是一块凤凰晶石。属于顶级的炼器材料，传闻它沾过了凤凰之血。我想，或许这东西对你能有一些帮助。之所以送你这个，是想报答一下你之前的救命之恩。真的是凤凰晶石啊！我体内的凤凰晶血已经燃烧起来了。多谢，现在我们两清了。虽然两清，但我还想再拜托你一件事。什么事？我有几名手下还在外地，劳烦你帮我把他们给找回来。好，没问题。该死的杂种，我莫森不杀你全家，誓不为人。大哥，我有一个主意。哦，什么主意？这几个家伙不是来自世俗皇朝吗？他们肯定还有不少家人。要是我们派人将他们给通通干掉，你说等他们回去之后，会是一副什么样的表情呢？<笑>这个主意很不错，但我们不能亲自动手，你去联系一些顶级杀手，把这件事给办了。是，我这就去办。爹，你换我们来有何事？月儿，关于你们的婚事，我前几日发了封书信给何卫的家人，他们也同意你们结婚了。真的，太好了，太好了。三叔和三婶终于可以永远在一起了。老大，老大，终于又见到你了。小黑，老大，花道姑见过少爷，见过姚少。哈哈
，龙傲飞办事效率还挺高的嘛。你们来的正好，我三叔和三婶成婚，需要大家伙一起热闹一下。成婚，大喜事啊！姚月，我们去耀阳皇城应该需要些时日，如果倾巢而出，我怕莫森会给我们找麻烦。不如留几个人下来戒备一下莫森，以防不测。爷爷所言极是。这样吧，小黑，你跟我一起出发。花道姑和林梦琪留下来，防备莫森。莫森是谁？莫森是我在这里的敌人。有不明白的，你们到时候可以去问问龙傲飞，他会提供帮助的。好，知道了。走吧，爷爷，出发去耀阳皇城。我们是何人？有皇上的传唤手谕吗？我们进去不需要手谕，快点放行。没有手谕就赶紧离开，这里是皇宫，进去必须要手谕。废话真多。<笑>我们地狱门做事，还需要一个世俗世界的手谕。好，有飞机，拦住他们。要放人交给你们了。别弄脏了我的衣服！是，想闯皇宫者，死！竟然被躲开了。此人看起来有点官职，应该能问出些我想要的消息。喂，你知道龙家的人在哪里吗？你是来找龙将军的？没错，我来到此地就是要杀姚月他们全家。你，大胆！龙将军的家人，先过我这一关。既然你不肯说，那你死吧！所有禁卫军听令，誓死拦住入侵者。是。上门主，外面的人都已经解决了。这世俗的人简直不要太弱。上门主，里面的卫兵也全都交给我们来处理吧。我要亲自杀进金銮殿。去皇上那里得到想要的信息。杀、啊！这，这是怎么回事？这人究竟是何方神圣？居然连禁卫军都挡不住他们！啊、你挡住我的道了，快滚开！太嚣张了！这里可是耀阳皇宫，不是你能撒野的地方。弱、啊，弱、啊，简直太弱了！李、啊、将军。没事吧？还是我站着干嘛？赶紧射箭吧！是，龙殿走，准备放箭，快给我射！哎，世俗世界，太弱了，真是没事了、啊。不堪一击，走吧，我们进去。这里就是世俗世界的皇宫吗？真是差劲的，可以。你们，你是何人？就算是圣地的大人，也不可以如此冲撞本皇的皇宫啊！你就是世俗的皇帝吧？真是个彻头彻尾的垃圾！赶紧将龙天霸和姚玉的家人通通给我叫来，本门主有事情要找他们。龙将军和他的家人，到底想、啊、别在这里跟我废话，赶紧去叫人，人杀无赦！好，好，好，我马上就派人去叫。奇怪，皇宫那边怎么会传来这么强烈的杀气？此事古怪，必须立即去禀告夫人。媚娘，你要去哪？少奶奶，少奶奶，我感觉到皇宫那边好像是出事了，所以想去禀告一番。皇宫，我父王还在那里啊。龙将军府的人何在？皇上手谕，传府内的人立即前往皇宫一趟，面见圣上。皇上这时候要召见我们。怎么会这么巧？父王召见我们，所谓何事？不，不清楚，兴许去了才知道。媚娘，我们一起去看看。是。这边请，马车已备好了。父王，您没事吧？哦，龙家的人总算是出现了。女人，你就是姚月的妻子吧？不错。我就是姚月的妻子，有什么事情你尽管冲着我来，还请不要干扰我朝的皇上。哈哈哈
有意思，冲着你来也可以啊，过来陪我吧。这这是什么力量？少奶奶，当心！少奶奶，此地凶险，不宜久留，我们先走。想走？你们问过老夫的意见没有？少奶奶，闪开！糟了。啊，一个小婆娘居然还修炼到了黄界，真是不错呀！少奶奶，我快支撑不住了，趁现在赶紧走。什么？自己跑了就算了，还想救人？让我来好好陪你们玩玩吧。仔细一看，你这小妮子还挺不错的。没想到世俗世界也有如此美丽的女子，真是没白来。你，你别乱来。那奴家呢？奴家好看吗？啊、好看，好看！你是我这辈子见过最好看的女人。那你还抱着别的女人？奴家好伤心呀、啊！好，好，好，我这就放了她，你陪我好好乐一乐。该死的妖女，居然敢对我少门主施展媚术！老夫杀了你！臭、啊、娘们，居然敢对本少用这种不入流的手段！我看你是活腻了。少奶奶，我绝不会让你受到伤害的。媚娘，咱们赶紧离开。哪里走？媚、啊、娘，少奶奶，对不起，我没法继续守护你了。你赶紧跑吧，我绝不会丢下你一个人的。你先别说话，我来帮你止血。敢跟我作对，找死！不要啊！好、哦，九尾妖狐，原来这就是你的本体。少奶奶，我没事的。我来拖住这个恶魔，你赶紧离开！还想跑？真当我是个摆设？统统给我去死吧！少奶奶，躲在我身后。啊、不错，是个忠心的妖狐。不过你所做的，不用功而已。敢、啊、等我嫂嫂，你找死！嫂嫂莫怕，我兄弟俩来救你了。太好了，少奶奶。张某会和关长云来救咱们了，媚娘，你坚持住，千万别有事啊！我这就想办法给你疗伤。杀死吧！哼，你们才是来送死的。什么？这，这是怎么回事？他人去哪儿了？好快的速度！刚才我连他的残影都没碰到。知道本少的厉害了吧？两个半步黄金的垃圾，也敢在我面前蹦跶？老三，当心！真是不自量力。可恶！动我嫂嫂又动我兄弟，我跟你拼了！贼人受死！什么？你们的实力确实还不错，但在绝对的力量面前，你只是个渣渣罢了。怎么可能？你们还挺让我尽兴的。今天我就过力，让你们好好见识一下，什么叫做碾压！大意了，我真的连嫂嫂都保护不好。行了，我现在就动手送你们上路。往前路上，我们兄弟二人再悔过吧。不要！谁？谁又在那里阻碍我办事？哼，哪里来的小妹？我才多久没回家，就敢骑在我头上拉屎拉尿了？老大终于回来了，少门主，他就是姚月，我们要找的人。哦，居然敢自己找上门来！哎、老大，你总算回来了，再迟一步，你就下辈子才能见到兄弟们了。是啊，幸亏老大你及时出现，不然的话、嗯，什么都不用说了，我都明白。你们先等着，我先去给媚娘疗伤。驸马爷，等等！如果你再敢靠近一步，我就动手杀了他。你倒可以试试，究竟是你的掌快，还是我的拳快？试试就试试。我还以为这姚月是什么难缠的家伙呢，没想到是个傻子，竟然用肉身硬扛我的掌机，杀他也太简单了吧！这次的任务是屠掉姚月全家
，没想到顺带着把他本人给一起屠了。哼，不是吧？凭这种三脚猫的功夫就想杀我全家，你们好大的口气啊！这，居然没死？不可能！刚才我那掌可是用了八成的功力。老三，老大他好像突破成黄了。哼，这还用说吗？他可是我们的老大呀！老大万岁！你是个值得我认真对待的对手，我先杀了你，再去杀你的女人。跟我玩阴招，请我来吧，我奉陪到底。幻影击杀，雕虫小技。啊！上门主，怎么回事？我的幻影击杀是隐身的，他是怎么看到我的本体的？上门主，你没事吧？我里面穿了金丝玉衣。图案，不管你穿了什么衣服，今天你们一个都别想活着离开。守护小军，啊！哎，你还能有如此忠心的手下，狗运气真不错。可恶，叫我拿出底牌，你足以自傲了。接下来我会好好炮制你的，谁炮制谁还不一定呢。呀，给我弹！什么？这盾牌？竟然还有反弹的威能！呀，更惊讶的还在后面呢。姚月，你身体作恶多端，杀人无数，罪该下十八层地狱，还要进行拔舌、挖眼之刑，永世不得招生。哼，你的底牌还挺有意思啊，但我都要看看，他们究竟能奈我何？没用的，我们乃是地狱使者，你们根本杀不到我们。正道无忧，跟我们一起杀进狱去吧！老子滚开！这这怎么可能？太虚手！呀、啊，不好！啊！啊，逃走了？今天你是逃不掉的。就算是阎王爷来了，本驸马也会将你留下。该死的，我可是地狱门上门主。要是我出了什么事，你们所有人都得给我陪葬。找到了，废话总说，出来受死。啊！吃点个东西，还给你。可恶，笨手，竟然败了！少门主，好汉不吃眼前亏，我们先走吧。我说了，你们一个都跑不掉。少门主，快走！啊！啊！月，你给我等着，我们一定还会回来的。竟然还是被他们给跑了，老大真厉害，这么快就战胜了那几个恶魔。多日不见，老大的实力变强了数倍不止啊！媚娘，媚娘，媚娘，你醒醒，快醒醒啊！若蝶，你把媚娘的嘴张开，我来给她治疗。好，好，媚娘是为了保护我才受伤的。月，你一定要救救她。放心吧，媚娘受的是外伤。服用生命泉水，很快就可以恢复。真的吗？就凭这么一点药水？老大，地狱门的人欺人太甚，要不要我去调查一下？这次我们回来主要是给三叔和三婶举办婚礼的，暂且不用行动。不过，地狱门的事绝不能就此了断，一定要给他们一些教训。那老大，你的意思是，地狱门势力庞大，我们需要有足够的力量去对抗，所以我想组建一支自己的强大势力。月儿，你真的有此想法？你的想法很不错，三叔支持你。若蝶，月，你回来了。嗯，我白天安排了下三叔的婚礼准备事宜
，办完事之后就回来了。若迪，今天的事情我很抱歉，让你受惊了。别这样说，只要能看到你，我就很开心了。真的吗？那我不在的这段时间里，你有没有想我？我……我要听实话。想。我也很想你。新人要去拜堂了。今天奥渊和何谓终于是喜结连理了。呃，一大早就听到这么喜庆的声音，真好。来，我们走近点看看。嗯，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。真好，三叔终于找到自己的幸福了，这也算是了了心愿之一。你还有其他的心愿？我还有个最大的心愿，就是不让身边的人再受到伤害。为了达成这个心愿，我打算去绝妖岭一趟。绝妖岭？你去那里干嘛？去那里收一些追随者，壮大下自己的实力。再者就是，那里可以让我将修为提升至中品皇境。你打算什么时候出发？现在。啊，这么快？是的。我得早点变强，这样才能保护身边的人。小黑，老大，我在。随我前往绝妖岭一趟。是。月，你一定要平安回来啊！放心吧，你安心在家等我就好。这里是绝妖岭的火猴岭，我们先去找一下火猴族的小六子。不好，有人偷袭、哎！小黑，去把上面的人给打下来。是。死他！你们这群小火猴竟然敢偷袭我们，给点教训！够了，小黑，我们又不是来寻仇的。小六子是他们的头，别真伤了他们。好的，老大，你你认识我们的皇？认识，而且很熟。老大，你总算来了！再不来，我都要去找你了。小六子，你晋升的挺快啊，都已经是中品妖皇境界了。这才哪着哪。想要称霸绝妖岭的话，这点实力远远不够。称霸绝妖岭，有志气。<笑>老大，你今天是专门来看我的，还是有其他事情要办呀？<笑>当然是来看你的呀。不过待会儿我也要去找火云皇，然后带你们去火域。去火域干嘛？我想去火域突破一下中品境界。哦，明白了。啊、哦！救命！什么声音？那边是火云皇的地盘。不好，火云皇可能出事了，快随我去看看。这，这是怎么回事？天，天子殿下，怎么样？这里到底发生什么了？天蓬一族要将我们赶尽杀绝，火云皇为了保护我们已经身受重伤。火云皇现在在哪儿？在那边的一个隐蔽处。我带你们过去吧。坐稳了。火民皇，你看我把谁带来了？火云皇，你没事吧？老大，你来了。先别说话，我这里有疗伤的生命之泉，你快喝下去。老大，没用了，我的妖核即将碎裂，谁也无法救我了。临死之前，我想拜托您把火民带走，给我们火影一族看，留下点血脉。天蓬一族，不会放过我们。他们一定还会再来的，拜托了！火火民，之后的路，还带领族人们走下去吧。火，别丢下我们啊！火明，这是火云皇给你的传承，快去迎合他，以后就由你来守护火云一族了。孤影星王，天蓬，要你们血战血成！是火云族人的叫声，他们还有残党。走。随我杀过去。